கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த மூவியோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் பாக்கலாமா மூவியோட ஸ்டார்டிங்லே ஹீரோ ஹீரோயின் கிட்ட நம்ம கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஆனா மறுபடியும் கான்ட்ராக்ட புதுப்பிக்கலாம்னு சொல்றான் அப்ப கூட லவ் பண்ணுவோம்னு பைய சொல்லல ஹீரோயினும் சரி ஓகே இதுல என்ன வித்தியாசம் இருக்கு பரவாயில்ல விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து கிளம்பிட்டா இவனுக்கு உண்மையாவே ஹீரோயின பிடிச்சிருக்கு ஆனா சொல்றதுக்கு ஏனோ அவ்வளவு தயக்கம் காமிச்சிட்டு இருக்கான் அவளோட டிராயிங் எல்லாம் வச்சு பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் ஹீரோயின் ஆபீஸ்க்கு கிளம்பி போவா டாக்ஸின்னு ஒரு குரல் கொடுத்தா மூணு டாக்ஸி வருது வழக்கமா காலியா போற டாக்ஸி கூட இவளை பார்த்தா நிக்காம போயிடும் இப்ப இவளுக்கு லக்கு எவையா இருக்கவே மூணு டாக்ஸி வருது ஹாப்பியான மூடோட சீக்கிரமே ஆபீஸ்க்கு போறா அதுக்கு முன்னாடி டோனட் வாங்கி சாப்பிட்டு போலாமே டோனட் வாங்க போனா இவளுக்கு பிடிச்ச பிளேவர் அங்க இல்ல ஆனா பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க அதுதான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நிப்பா அங்க ஒரு பையன் வருவான் சரி இட்ஸ் ஓகே எனக்கு பிரச்சனை இல்ல நான் அந்த பிளேவர் தான் ரெண்டு வாங்கினேன் என்னோட ஃப்ரீ டோனட் வேணா நீங்க வச்சுக்கோங்கன்னு குடுக்குறான் இவ ஐயோ ஃப்ரீயா எல்லாம் வேணா நான் பாதிக்கா சொன்னா ஷேர் பண்றேன் உங்களோட நம்பர் கொடுங்கன்னு கேப்பா அவன் இல்ல பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்புறமா பாத்துக்கலாம் அங்க இருந்து கிளம்பிட்டான் ஹீரோயின் ஏதோ ஒரு காமிக் எல்லாம் வரைவாங்கல்ல அந்த காம்படிஷன்ல கலந்துருக்கா இவ்வளவுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் அடிச்சிருக்கு அதனால மாறி மாறி எங்களுக்கு காப்பரேட் கொடுங்க எங்களுக்கு காப்பரேட் கொடுங்கன்னு எல்லா கம்பெனியில இருந்தும் இவளுக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டே இருக்காங்க ஆனா ஹீரோக்கு தான் காப்பரேட் கொடுப்ப அப்படின்னு சொல்லி ஆசையா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பா ஹீரோட அசிஸ்டன்ட் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம கம்பெனிக்கு காப்பரேட் ஓகே பண்ணிடலாமான்னு கேப்பாங்க ஹீரோயின் அது ஹீரோவே என்கிட்ட கேட்கட்டும் அதுக்கப்புறமா வேணா பாக்கலாம்னு சொல்லவே ஹீரோக்கு ஈகோ தடுக்குது அது எப்படி அவ அப்படி சொல்லலாம் அவளை விட எவ்வளவு பெரிய பெரிய கம்பெனில எல்லாம் நான் மீட்டிங் அட்டன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு காப்பரேட் விஷயமா நான் அங்க போய்க்கிறேன் நீ போயிட்டு அவகிட்ட பேசிக்கோ நான் உங்க ஃப்ரெண்ட அனுப்பி வைக்கிறான் ஹீரோயினுக்கு சம காண்டாகுது அதே நான் ஒரு வார்த்தை கேட்கறது கூட உங்க பாசுக்கு அவ்வளவு நோகுதா அப்படின்னு கேப்பா அவரு வேற வழி இல்லமா அவர் ரொம்ப பிஸியா இருக்காரு அதனாலதான் என்ன அனுப்புனாரு எப்படி பார்த்தாலும் நீ நம்ம கம்பெனில தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு அதனால உன்னோட காப்பிரேட்ட நீங்க எங்களுக்கு தான் கொடுத்தாகணும் அந்த நம்பிக்கையில தான் என்ன அனுப்பி விட்டுருக்காருனவே சரி வேற வழி இல்லை இப்படி ஒரு செக் வைக்கிறாங்கன்னு இவங்களுக்கே கொடுக்க ஒத்துக்கிறா ஆனா ஒரு இக்கி வைக்கிறா என்னன்னா அந்த ரூம்ல இனிமே நான் பாஸ் கூட இருக்க மாட்டேன் என்ன அனிமேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கே நீங்க மாத்திடணும் அவன மாதிரி ஒரு டெபில் கூட யார் இருப்பான்னு சொல்லி கேக்குறா இவ காப்பிரேட் தரதுனால சரி ஓகே இந்த டீலிங்க்கு ஒத்துக்கிறாங்க ஹீரோக்கு விருப்பமே இல்ல என்னோட ரூம் விட்டு அவளை ஏண்டா கூட்டிட்டு போறீங்கன்னு ஃபீலிங்கா இருக்கா ஹீரோயினுக்கு வேற ஒரு கம்பெனில இருந்து கூப்பிட்டு விட்டுருக்காங்க ஹீரோக்கு ஆப்போசிட் கம்பெனி அங்க போய் பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டோனட் கொடுத்தான்ல இவனோட நேம ஷென்னு பிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இந்த ஷென்னு தான் கூப்பிட்டு விட்டுருக்கான் நாங்க இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் கம்பெனி இங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தராங்களோ அதை விட டபுள் மடங்கு கொடுத்து நாங்க உங்ககிட்ட இருந்து உங்களோட அனிமேஷன் காப்பியை வாங்கிக்கிறோம்னு சொல்லி கேட்பான் ஹீரோயின் இல்ல நான் அவங்க கிட்ட தான் வேலை பாக்குறேன் அதனால என்னால இப்பதிக்கு எதுவும் கொடுக்க முடியாது பிளீஸ் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நான் வேணா யோசிச்சு சொல்றேன்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சிடுறா ஆனா ஹீரோக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பேன் அவ்வளவு ஒரு ஆசையா ஹீரோ பாக்குறதுக்காக வந்துட்டு இருக்கா ஹீரோயினோட தம்பிக்கு ஸ்டுடியோ பாக்குறதுக்காக ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் அவனும் சுத்திட்டு இருப்பாங்க ஒரு இடம் சிக்குது அங்க இருக்க ஆண்டி என்ன சொல்றாங்க இப்ப நீ உன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மட்டும் தான் தங்க போறீங்களா நான் ரொம்ப சீப்பான வேலைக்கு ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறேன்ப்பா அதுக்கான ஆர்டரும் என்கிட்டே கொடுக்குறீங்களான்னு கேக்குறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரே ஷையா போச்சு இல்ல இல்ல கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் இல்ல ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இந்த வீடுமே இவருக்கு மட்டும் தான் பாத்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து கிளம்புறாங்க கால் எடுறி அவன் மேலே விழுந்துருவா கால்ல செம்மையா காயமாகிட்டு இவனே கால்ல மருந்து எல்லாம் போட்டு விட்டு திட்டுறான் எதுக்காக இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க இந்த ஐல்ஸ் எல்லாம் போடலனாலே உனக்கு அழகா தான் இருக்கும் அதை வேற போட்டு இப்ப கால வேற உடச்சு வச்சிருக்கன்னு சொல்லி அவ்வளவு அக்கறையா பேசிட்டு இருக்கான் இவளுக்கு என்னதான் வயசுல சின்ன பையனா இருந்தாலும் அவன் மேல லவ் வருது ஐயோ இதுக்கு மேல இங்க இருந்து ஆபத்துன்னு இல்ல இல்ல நான் கிளம்புறேன் நீ பொறுமையா வீடு பார்த்துட்டு போன அங்க இருந்து ஓடிட்டா ஹீரோயின் ஹீரோ பாக்க வரும்போது கரெக்டா ஹீரோ அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு இருக்கானா ஹீரோயினோட அனிமேஷன் வந்து அவ்வளவு பெருசா ஒன்னும் பாராட்டுற அளவுக்கு இல்ல ஆனா நல்லாதான் இருந்துச்சு ஆப்போசிட் கம்பெனி வேணும்னு ஹீரோயினோட அனிமேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கணும்னு பிளான் பண்ணி பண்ணிருக்கானுங்க எப்படின்னா என்ன பழி வாங்கணும்னு நம்ம இந்த விஷயத்த சும்மாவே விட்டுற கூடாது அவனுங்க வலையில ஹீரோயின் சிக்காம நம்ம பாத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே ஹீரோயின் கேட்டுட்டா பயங்கர கோவமா உள்ள வந்து கத்துறா உனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருக்கும் என்னோட காமிக்க அப்ப அவ்வளவு கேவலமா நான் வரைஞ்சிருக்கேன்னு நீ சொல்ல வரியா அப்ப கூட என்னோட டேலண்ட்
இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து கிளம்பி போயிட்டாங்க ஆனா அது எந்த இடம் ஏதுன்னா எனக்கு தெரியாது நீ தான் அதை கண்டுபிடிச்சுக்கணும்னு சொல்லிடுறான் இவங்களும் மாத்தி மாத்தி எவ்வளவு கால் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இரேனும் போன் எடுக்க மாட்டா அந்த சீனியர் அக்காவும் போன் எடுக்க மாட்டாங்க இப்ப என்னதான் பண்றது வேணும்னா நம்ம அந்த ஹோட்டலுக்கே போய் கேட்கலாம் அவங்க எந்த ரூம்ல தங்கியிருக்காங்கன்னு அவங்க சொல்லிட மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி தம்பி பையன் ஐடியா கொடுத்தா நீ ஏன் அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கிற இந்த ஒரு நிமிஷத்துல உனக்கான டீடைல்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் பாருங்க ஹீரோட அசிஸ்டன்ட் கரெக்டா அவர் பின்னாடி சுத்திட்டு இருப்பாரு ரிசப்ஷனிஸ்ட் அந்த பிள்ளைக்கு வீடியோ கால் பண்ணிடுறாரு சும்மா நான் நல்ல வார்த்தை பேச மாட்டானு ஏங்கிட்டு இருப்பா வீடியோ கால் பண்ண எடுக்காமலா இருப்பா அவளுங்களுக்கு தெரியாம தனியா வந்துட்டு அச்சோ நீங்க வீடியோ கால் பண்ணிருக்கீங்களா என்னால நம்பவே முடியல உண்மையவே நீங்க தானு கேக்குறா ஆமா செல்லும் நான் தான் உனக்கு கால் பண்ணிருக்கேன் சரி எங்க இருக்கீங்க சீக்கிரம் சொல்லுங்க பாப்போம் அப்படின்னு கேக்குறான் இவ இந்த நேரம் அவன் என்ன கேட்டாலும் சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்கா அவன் இப்படி கேக்கும் போது சொல்லாம இருப்பாள இந்த மாதிரி இந்த ஹோட்டல்ல தான் நாங்க தங்கி இருக்கோம் இந்த ரூம் நம்பர் தான் உங்களுக்கு அச்சபலையன் எல்லாம் நீங்க வரலான்னு சொல்றா அதுக்காக தானே பண்ணிருக்கேன் சரி போன வச்சுரன்னு சொல்லிட்டு இவங்க அங்க கிளம்பி வந்து பார்த்தா பயங்கர ஜாலியா பார்ட்டி பண்ணி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வந்தவங்களையும் விடாம வாங்க ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணலான்னு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க ஹீரோயின் மொட்டா குடியா குடிச்சிட்டு இருக்கா அவங்க தம்பி சொல்றான் இங்க பாரு தேவையில்லாத வேலை பண்ணிட்டு இருக்காத ஒழுங்கா ஸ்டாப் பண்ணுங்கிறா நீ யாரா என்ன கேக்குறதுக்குன்னு சொல்லி இன்னும் குடிச்சிட்டு ஹீரோக்கு கால் பண்ணி ஏ வழங்காதவனே என்னோட ப்ராஜெக்ட கேவலப்படுத்திட்டல நீ உன்ன நான் என்ன பண்ற பாரு அப்படின்னு சொல்லி திட்டி விட்டு போனை கட் பண்ணிடுறா இவ்வளவு நேரம் பின்னாடி நின்னுட்டு தான் ஹீரோ இது எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு இருந்திருக்கான் ஹீரோ வந்து என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் ஆனா குடுக்குற நிலைமையில தான் நீ இல்ல போலன்னு கேக்குறான் மூணு பொண்ணுங்களும் மொட்டா குடி குடிச்சிட்டு ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு தசையில போறாங்க ரிசப்ஷனிஸ்ட் பின்னாடி அவங்க அது செக்ரட்டரி ஓடுறாரு ஹீரோ ஹீரோயின் பின்னாடி அவங்க தம்பி சீனியர் பின்னாடி ஓடிட்டான் ரிசப்ஷனிஸ்ட் எதுக்கு என்ன பத்தி நீ இவ்வளவு கவலைப்பட்டு இருக்க நீ என்ன லவ் பண்றியா என்ன லவ் பண்றீனா இப்பயே ஒரு வார்த்தை சொல்லு சந்தோஷமா கப்பலா வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கலாம் ஆனா லவ் பண்ணலனா என்ன விட்டு நீங்க விலகி நில்லுங்க இன்னும் எனக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ வளர்த்து விடாதீங்கன்னு சொல்லுவா அடி என்னடி இவ வெறுப்பேத்திட்டு இருக்கேன்னு அவளுக்கு போத்தி விட்டு அங்க இருந்து அவன் தூக்கிட்டு போயிடுறான் இங்க சீனியரும் தமிழ் பயிலும் ஒரு இடத்துல போயிட்டு இருப்பாங்க அவ இடறி விழற மாதிரி போவா அவ கால லைட்டா காயமாகிடும் இவன் தூக்கி கொண்டு போயிட்டு ஒரு ரூம் புக் பண்ணி அந்த ரூம்ல அவளை கெடுத்துறான் அவளோட காலுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு மருந்து போட்டுட்டு இருப்பான் பார்வையே குறு குறுன்னு பாத்துட்டு இருந்தவ திடீர்னு அவனுக்கு கிஸ் பண்ணிடுறான் அவளே பண்ணும்போது இவன் சும்மா இருப்பானா இவனும் கிஸ் பண்ணி அன்னைக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா ஸ்டே பண்றாங்க இப்ப ஈரோ ஈரோ என்ன கதையை காமிக்கிறாங்க ஈரோயின் போயிட்டு ஒரு கரண்ட் கம்பத்து கிட்ட நின்று கதையா அலந்து விட்டுட்டு கிடக்கா நீ என்னோட பாய் ஃப்ரெண்டா இருக்கியா என்ன எதுவும் பேச மாட்டேன் பாரு சும்மாவே கிடப்ப ஆனா அந்த படுபாவி பைய பாய் ஃப்ரெண்டா இருக்கானோ இல்லையோ என் உயிர் எடுக்கிறான் என்ன பத்தி அவ்வளவு தப்பு தப்பா பேசிருக்க தெரியுமா என் கஷ்டத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கூட அசராம இதே இடத்துல நின்னு கேக்குற நீ எங்க அவன் எங்கன்னு கத்திட்டு இருக்கும் போது ஹீரோ இதுக்கு மேலயே பேசுனா நம்ம மானத்தை வாங்கிடுவான் அங்க இருந்து தூக்கிட்டு போறான் தூக்கிட்டு போறவன் காதை பிடிச்சு கடிச்சு விட்டுறா ஹீரோ அவட்ட சாரி சொல்லிட்டு என்ன மன்னிச்சிடு நான் வேணும்னு பண்ணல உங்ககிட்ட நிறையவே டேலண்ட் இருக்கு நான் தான் அதை புரிஞ்சுக்காம பேசிட்டேன்னு மன்னிப்பு கேட்பான் இவ கிஸ் பண்ணலான்னு கிட்ட வருவா அப்படியே மயங்கி அங்கே தூங்கிடுறா இவ சிரிச்சுட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி வரப்ப இவனோட டாக்டர் இவனுக்கு கால் பண்றாங்க இவனுக்கும் ஹீரோ எனக்கும் என்னதான் கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஹீரோ எமோஷனலா அந்த பொண்ணு கூட கனெக்ட் ஆகி இருக்கான் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்ல ஆல்ரெடி எப்பனா நீங்க கனெக்ட் ஆகி இருப்பீங்க அதனாலதான் அந்த பொண்ணோட கையை பிடிக்கிறப்ப மட்டும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு அலர்ஜியுமே கிரியேட் ஆக மாட்டுது சோ இதுக்கும் உங்க ஹெல்த்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை எல்லாம் உங்க மனசை பொறுத்து தான் சார் மேபி உங்களுக்கு அந்த பொண்ணு மேல லவ் வந்திருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அந்த சீனியர் பொண்ணு கல்ல எழுந்து பாக்குற பார்த்தா ரெண்டு பேருக்குள்ள எல்லாம் நடந்தது இப்பதான் இந்த அம்மாக்கு தெரிய வருது ஐயோ வயசுல சின்ன பையன் அதுவும் ஈரனோட தம்பி வேற இவன் கூட போய் இப்படி இருந்துட்டுமே எவ்வளவு பெரிய தப்பு ஈரனுக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆகும்னு எதுவுமே சொல்லாம சைலண்டா அங்க இருந்து வெளியில வந்துடுறா ரிசப்ஷனிஸ்ட் பிள்ளைய மீட் பண்ணி அவகிட்ட சொல்றா இப்பெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு அவ விடுங்கக்கா அவங்க மேல பொழிஞ்சிருக்க பாச மழைய பார்த்தாலே தெரியுது கண்டிப்பா அந்த பையனுக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்குன்னு தான் அர்த்தம் இல்லன்னா எப்படி உங்க கூட க்ளோஸா இருந்திருப்பா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆனா இவளுக்கு கொஞ்சம் கில்ட்டியா இருக்கு சின்ன பையனை நம்ம தான் வேணும்னு டார்கெட் பண்ணி அவங்ககிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டோம்னு அவ எவ்வளவுதான் அட்வைஸ் பண்ணாலும் இவளோட மனசு ஏத்துக்க மாட்டுது என்ன இருந்தாலும்
நடக்கிறது தான் அதனால இதெல்லாம் விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லுவா அவன் கேக்குறான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்க அப்ப நம்மளுக்குள்ள நடந்தது ஒரு லவ்ல நடக்கலன்னு சொல்லுவரியா அது ஜஸ்ட் ஒரு விபத்து மட்டும்தானா அப்படின்னு கேக்குறான் இவ ஆமா எல்லாமே மறந்துரு அப்படின்னு சொன்னதோ அந்த பண கவரையும் தூக்கி போட்டு அங்க வந்து போறான் ஹீரோயின் வந்து காத பிடிச்சு திருகுறா அவங்க எனக்கே சீனியர் எனக்கே அக்கா மாதிரி அவங்க கிட்ட போய் எப்படி அப்படி நடந்துக்கிற உனக்கு விளக்கு மாத்த கட்ட பிஞ்சிர பாருன்னு கத்திட்டு இருப்பா கரெக்டா இவங்க அம்மா வந்துட்டு ஹீரோயினோட காத புடிச்சுக்கிறாங்க மூணு பேரும் காத புடிச்சு மேனிக்கு அங்க வந்து கிளம்பி போறாங்க ஹீரோவும் அசிஸ்டன்டும் நின்று பாத்துட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ ஒரு பக்கம் நான் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சு பிளைண்ட் எடுக்க போகாம என்ன ஏமாத்திட்டு சுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்க இவன் என்னன்னா வேற ஊருக்கு போ போறான் அப்படி அப்படின்னு சீன் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டு கிடக்கா மரியாதை உன்னோட வேலை எல்லாம் முடிச்சு கட்டிட்டு நீ என் கூட கிளம்புற வழி பாரு உனக்கு பிளைண்ட் எடுக்க நான் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நீ போய் தான் ஆகணும் போய் ஆபீஸ்ல சொல்லிட்டு வா போன அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஹீரோ கிட்ட வரா ஹீரோயின் அவங்க கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பேசணும்னு சொல்லுவா அதுக்குள்ள ரெண்டு பேருக்கும் போன் வந்துருச்சு ஹீரோ பாட்டு போன் பேசிட்டு இருக்கவே நம்மளுக்கு டைம் ஆகுதுன்னு அங்க வந்து கிளம்பிடுறா அவங்க அம்மா கையோட பிளைண்ட் எடுத்துக்கு நான் தான் கூட்டு போய் விடுவேன்னு கூட்டிட்டு அங்க வந்து கிளம்புறாங்க இவன் என்னதான் விருப்பம் இல்லன்னு சொன்னாலும் அவங்க அம்மா பயங்கரமா மண்டையை கழுவி விட்டாங்க இங்க பாடுறா செல்லும் எனக்கு இன்னும் கொஞ்ச காலம் தான் இருக்கு என் காலம் முடியறதுக்குள்ள உன்னொரு பையன் கையில புடிச்சு கொடுத்துட்டா என்னோட கடமை முடிஞ்சிரும் சாகரத்துக்குள்ள பேரனோ பேத்தியோ பாத்துட்டு சாகணுங்கிற ஆசை எங்களுக்கு இருக்காதா பெருசா நாங்க என்ன ஆசைப்பட்டு போறோம்னு எல்லா பேரண்ட்ஸ் மாதிரி இவங்களும் பிளாக்மெயில் பண்ண ஹீரோயின் சார் ஓகே பிளைண்ட் டேட் தானே போய் தொலைறேன் அதுக்கு இவ்வளவு எல்லாம் ஓவரா ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காதுங்கன்னு சொல்லி பிளைண்ட் டேட்டுக்கு போக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறா ஏன்னா ஹீரோ வாயில இருந்து நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் அப்படிங்கிற விஷயம் இப்ப வரைக்கும் வர மாட்டுது எந்த ஒரு முழுமையான நம்பிக்கையுமே கொடுக்காம ஃபேக்கான ஒரு ஹோப்பு கொடுத்து அவன் பாட்டு சுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கான் அவனை நம்பி உட்காரது வேஸ்ட்னு அவங்க அம்மா பார்த்து வச்சிருக்க பையனை கட்டிக்கிறதுக்கு இவ ஓகேவும் சொல்லி அந்த பிளைண்ட் டேட்டுக்கும் வரா அங்க பிளைண்ட் டேட்டுக்கு வந்திருக்க வேற யாரும் இல்ல ஹீரோயினுக்கு டோனட் கொடுத்தான்ல ஆப்போசிட் கம்பெனியை சேர்ந்தவன் அந்த கம்பெனிலயும் ஒரு மேனேஜரா இருக்கான் அந்த பையன் தான் வந்திருக்கான் அவங்க அம்மாவோட ஃப்ரெண்டோட பையன் தான் இவன் ஃபர்ஸ்டுமே இவன் கூட தான் பிளைண்ட் டேட் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தாங்க இப்ப இவங்க ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கிறது ஹீரோவும் அசிஸ்டன்ட்டும் பாத்துறாங்க அசிஸ்டன்ட் ஆப்போசிட் கம்பெனிக்காரன் கூட இவ எதுக்கு வந்திருக்கா ஒருவேளை அவன் கூட தான் பிளைண்ட் டேட்டா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கொளுத்தி போடுறாரு ஹீரோ இல்ல இல்ல இருக்காது இவளோட ப்ராஜெக்ட வாங்குறதுக்காக எதனா வந்திருப்பான் ஹீரோக்கும் லைட்டா பயமா தான் இருக்கானா உள்ளுக்குள்ள அங்க ஹீரோயின் என்ன மன்னிச்சிருங்க எங்க அம்மா போர்ஸ் பண்ணி என்ன கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லுவா இவன் ஆல்ரெடி உங்க அம்மா அனுப்பி வச்சாங்க அப்ப கூட நீ சிங்கிச்சா சிங்கிச்சான்னு ஸ்கூல் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு பயங்கர காமெடியா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என் ரூமுக்கு பதில பக்கத்து ரூமுக்கு போயிட்டு அந்த ரூம்ல தானே ஹீரோ இருந்தாரு இங்க தானே நீ வேலை செய்யறேன்னு இவ்வளவு பத்தின எல்லா டீட்டெயிலுமே அப் டு டேட் சொல்லிட்டு இருக்கான் இவன் நான் வேணும் பண்ணலாம் என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லுவா அவன் உங்களோட மன்னிப்பை நான் ஒத்துக்கணும்னா அப்ப நீங்க என் கூட ஒரு டேட் உண்மையாவே வந்தாகணும் அப்ப கண்டிப்பா நான் உங்களோட மன்னிப்பை அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன்னு சொல்லுவா இவ்வளவு சரி ஓகே ஒரு டேட் தான் நான் வரேன் நான் ஒத்துக்கிறான் இங்க ஹீரோ அசிஸ்டன்ட் அவங்களோட பிசினஸ் பத்தி எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்துட்டு இருப்பாரு அது கொஞ்சம் கூட கவனிக்காம ஹீரோயின் இருக்க அந்த சீட்டையே பாத்துட்டு இருப்பா ஹீரோயின் அங்க இல்ல அசிஸ்டன்ட் இந்த மாதிரி கனவு லோகத்துல வாழ்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து கிளம்புங்க எதுக்கு இங்க இருந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எப்படி பார்த்தாலும் வேஸ்ட் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஹீரோயின் இப்ப போயிருக்க பிளைண்ட் டேட்டு சக்சஸ் ஆகிடும் ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து அந்த பையனை தெரியுமா அப்பையில இருந்து ஒட்டுக்கா விளையாடிட்டு இருந்திருக்காங்க சைல்ட்ஹுட் ஸ்வீட் ஆடுன்னு கூட சொல்லலாம் எல்லா குடும்பத்துக்கும் ஓகே நல்லா சம்பாதிக்கிறா பாக்க ஹேண்ட்ஸமா இருக்கான் அவனை விட பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குமா என்ன அப்படின்னு கேட்டுறாரு ஹீரோ இருக்குமா அனுச்சிட்டு என்ன சொல்ற சாகணும்னு எதுனா ஆசைப்பட்டு இருக்கேன் என்ன தேவை இல்லாம வாய விட்டு என்கிட்ட வம்பு அழிச்சுக்காது அப்படின்னு சொல்றான் பின்னாடி நின்று இதெல்லாம் வேற ரிசப்ஷனிஸ்ட் பாத்துட்டு இருக்கா மறுபடியும் அசிஸ்டன்ட் ஒரு பக்கம் இருக்கு அனுச்சிட்டு அட போங்க பாஸ் நான் நடைமுறையில நடக்கிறத சொன்ன அதுவே உங்களுக்கு இவ்வளவு காண்டாகுதா ஒரு இளவரசர் என்னோட இளவரசி கிட்ட நான் காதல சொல்லுவேன் சொல்லுவேன் மூணு வருஷமா பாதுகாத்து வச்சிருந்தாரு கடைசியில ஈவன் சொல்லி விடுஞ்சு போச்சு அதை கேட்டு என் வாழ்க்கையும் வடிஞ்சு போச்சுன்னு அந்த இளவரசியோ வேற ஒருத்தர் கூட ஓடிட்டாங்களாம் அப்படிதான் உங்க கதையும் நடக்க போதுன்னு ஹீரோ மரியாதையா வாய மூட்டு இருல கொண்டுரும் பாத்துக்கோன்னு அவனோட கண்ணத்து பிடிச்சு சொல்லிட்டு போறான் இவ அங்க இருந்து தெரிச்சு ஓடிட்டா மறுபடியும் ஹீரோ போனதுக்கு அப்புறம் ரிட்டன் வந்து நிக்கிறா அவர் என்ன சொல்லிட்டு போறாருன்னு தனியா பேசிட்டு திரும்பி பாக்குறான் இவ்வளவு பாத்துதோ இல்
ஒருத்தவங்ககிட்ட உங்ககிட்ட வாங்கிடணும்ங்கிறது மட்டும்தான் அப்படியா பட்டவங்கிட்ட எப்படி அவளை ஒப்படைக்க முடியும் அப்படின்னு கேக்குறான் அதுக்காம இங்க பாருப்பா இப்ப வரைக்கும் நீ சொல்றது வேணா ஒரு பாயிண்டா இருக்கலாம் அவ மேல எனக்கு துளி கூட இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல ஆனா இதுக்கு அப்புறமா வர வாய்ப்பு இருக்குல்ல அவளை நான் காதலிக்கலாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நாலுப்பினே எங்களுக்கு குழந்தை கூட பிறக்கலாம் எல்லாம் கடவுள்கிட்ட இருக்குப்பா எங்க கிட்ட ஒன்னும் இல்லன்னு சொன்னதும் ஈரோக்கு சம காண்டாயிடுச்சு அவ கிட்ட நெருங்கணும்னு நினைச்சு கூட பாக்காது உனக்கு அவ்வளவு தைரியம் இருந்துச்சுன்னா பேஸ் டு பேஸ் ஏன் கிட்ட போகுது அவ கிட்ட போகாத அப்படின்னு சொல்லி மாட்டி விட்டுறான் ஈரேன் அவனை கூப்பிட்டு வச்சு பேஸ் டு பேஸ் சொல்லிடுறா இங்க பாருங்க எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்க எதுக்கு என் கூட சுத்திட்டு இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தேவை என் கிட்ட இருக்க காபிரேட் தான் ஆனா நான் ஈரோட கம்பெனில வேலை செய்யறேன் ஈரோ கிட்ட தான் என்னோட காபிரேட் குடுக்கணுங்கறதுல நான் ரொம்ப உறுதியா இருக்கேன் எங்க அம்மா என்ன இந்த அளவுக்கு போர்ஸ் பண்ணுவேதான் சரி அவங்க ஆசைக்காகவும் இந்த பிளைண்ட் டேட்ட போய் தொலையுமே அப்பதான் கொஞ்சம் மாசம் என்ன விட்டு வைப்பாங்க அதுக்காக மட்டும்தான் வந்தனே கண்டி உங்க மேல எனக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்டும் இல்ல தயவு செஞ்சு தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க இனிமே என் பின்னாடி வராதீங்க அதுதான் கொஞ்சம் பெட்டர்னு சொல்லிட்டு நிம்மதியா அங்க இருந்து கிளம்பி போறா ஆக்சுவலி ஹீரோயின் ஹீரோ வந்திருக்கிறத பாத்துட்டா வேணும் தான் அவனை சுத்தல விடணும்னு இவ பாட்டு கண்டுக்காத மாதிரியே சுத்திட்டு இருக்கா அதெல்லாம் இப்ப யோசிச்சு சுத்திட்டு இருக்கா இவ போனதுக்கு அப்புறமா அந்த ஷென் ஒரு லேடிக்கு கால் பண்ணி இவனோட பாஸ் போல அவங்க கிட்ட சொல்றான் இல்ல மேடம் நான் இவ்வளவு ட்ரை பண்ண அந்த பொண்ணு குடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு இப்ப என்ன பண்றதுன்னு கேட்டா ஒரு வேலை கொடுத்தா உருப்படியா பாக்காதீங்க எல்லாத்துலயும் தண்டமா இருங்கன்னு சொல்லி திட்டி விட்டுறா இவ நேம் வந்து நம்ம வில்லின்னு பிக்ஸ் பண்ணி போய் தான் நம்ம கதையோட வில்லி ஈரன் ஈரோ கிட்ட வந்து சொல்றா இங்க பாருங்க எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருச்சு அவங்க என்ன நோக்கத்தே நான் அணுகுறாங்கன்னு ஏன்னா என்னோட ப்ராஜெக்ட்ல நிறைய பிரச்சனை இருக்கிறத நான் இப்பதான் கண்டுபிடிச்சேன் நான் அது தெரியாம உங்க கிட்ட தேவையில்லாம கோவப்பட்டுட்டேன் சீக்கிரமே நான் அது எல்லாமே சரி பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவா சரி அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இப்ப எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறேன்னு கேட்டா பத்து மில்லியன் கேக்குறா ஈரோவும் பத்து மில்லியன் தானே உடனே கொடுத்துட்டா போச்சுன்னு ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கொண்டு வந்து மூஞ்சில ஒட்டி விடுறான் தெரியுன்றா தான் நீ தானே டக்குன்னு கொடுத்துருவ அடுத்த கைக்கு சுண்ணாம வைக்காதவன் இவன் நான் கொடுக்க போறான்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போறா ஈரோ அவ்வளவு பிளாக் பண்ணி எப்ப பாரு சார் சார்னு கூப்பிடுறேன் என்னோட பேர் இருக்குல்ல அந்த பேரு சொல்லி இப்ப நீ கூப்பிட்டாகணும் உனக்காக என்ன வேணா தர ரெடியா இருக்கேன் என் பேர சொல்லி கூப்பிட மாட்டியா அப்படின்னு கேக்குறான் பயங்கர க்ளோஸ் ஆவர இருக்கும் இவளுக்கு அப்படியே ஹார்ட் பீட் எல்லாம் கிடந்து தவிக்குது செம்மையா பயந்துட்டு அங்க இருந்து கிடைச்ச கேப்ல எஸ்கேப் ஆகி ஓடிட்டா இந்த சீனியர் அக்கா வேற ஒரு பக்கம் அவங்க தம்பியோட ஸ்டுடியோல நிறைய ஒர்க் எல்லாம் பாத்து வச்சிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் எடுக்கிறது கூட ஒருத்தர் ஒருத்தர் முகத்தை பாத்துக்காம மறந்து மறந்து ஓடிட்டு இருக்காங்க ஆனா இவங்களும் உண்மையா லவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அந்த ஏஜ் தான் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் தடையா இருக்கு அதை நினைச்சு அவங்க ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஹீரோயின் என்ன வர வர ரொம்ப ஃபீலிங்காவே இருக்கீங்க என்கிட்ட ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அதை போட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை தெரிய கூட வாய்ப்பு இருக்குன்னு போட்டு பாக்குற ஃபுல்லா பிங்க் கலர்ல ஹார்டா பறந்துட்டு இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க யாரோ லவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த லவ் நாளதான் நீங்க இவ்வளவு டல்லா இருக்கீங்களான்னு கேக்குறா அவங்களுக்கு தூக்கி யாரும் போடுறது இல்ல அப்பெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அது ஏதோ சும்மா டுபகுரு கண்ணாடியா இருக்கும் உண்மை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி எப்படியோ நழுவிட்டாங்க ஈரோடு ஆபீஸ்ல அவங்க கஷ்டப்பட்டு உருவாக்குன ஒரு கேம் வெளியில லீக் ஆயிட்டு இருக்கு யாரு இதை பண்ணான்னு தெரியல ஆபீஸ்ல இருக்க யாரோ ஒருத்தர் தான் பண்ணிருக்காங்க அது யாருன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் டைம் இல்ல வெறும் ஆறே மணி நேரத்துல நம்ம இன்னொரு கேம் ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும் எல்லாரும் வீட்டுக்கு கூட போகாம கஷ்டப்பட்டு அங்க வேலை பார்த்து எப்படியோ அதை விட ஒரு பெட்டரான கேம் உருவாக்கி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அது வேற லெவல்ல சக்சஸும் ஆகிட்டு எல்லாருக்கும் செம ஹாப்பியா இருக்கு ஹீரோயின் அப்படியே டயர்ட்ல அங்கேயே கிடந்து உறங்கிட்டா ஹீரோ தான் வந்து தாங்கி பிடிக்கிறான் வீட்டுல ஒரு கிசுன்னு ஓடிட்டு இருக்கும் அதை உடனே ஆஃப் பண்ணிட்டு எழுந்து போறா மத்த ரெண்டு பேரும் கிண்டல் பண்றாங்க ரிசப்ஷனிஸ்டும் அந்த சீனியர் அக்காவும் என்ன மேடம் இதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு போறீங்க மேடம் குள்ள எதனா ஓடிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அச்சுச்சோ அப்பெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஆக்சிடென்டா கிஸ் பண்ணிட்டோம் மத்தபடி வேற ஒண்ணும் இல்லன்னதோ ரெண்டு பேரும் ஷாக் ஆயிட்டாங்க என்னடி சொல்ற நாங்களே சும்மா ஏதோ கைய பிடிச்சிருப்ப கெட்டி பிடிச்சிருப்பேன்னு கலாய்ச்சிட்டு இருந்தா நீ என்னன்னா கிஸ் அளவுக்கு போயிட்டியா அந்த மனுஷனுக்கு தான் லேடிஸ் அவர் ரூம் பக்கம் போனா கூட பிடிக்காது அவர போய் எப்படி கரெக்ட் பண்ணு கேட்டு இருக்காங்க அப்பதான் இவங்களுக்குள்ள எப்ப அந்த கிஸ் நடந்துச்சுன்னு சொல்லி காமிக்கிறாங்க ஹீரோயின் தூங்கிட்டு இருப்பாள் அதுக்கப்புறம் அவள வெள்ள கூட்டு போயிட்டு அவளுக்கு பிடிச்சிருக்க மில்க் வாங்கி கொடுப்பா அந்த மில்க் குடிக்கும் போது லைட்டா லிப்ஸ்ல பட்டிருக்கும் அத கைய வச்சோ டிஷ்யூ வச்சோ தொடச்சு விட முடியாது ஏன்னா ஹ
சொன்னதே கிடையாது அவரோட பேச்ச போய் நான் எப்படி நம்புறது அப்படின்னு கேப்பா ரெண்டுங்கள்லாம் அவரு அப்படிதான் கொஞ்சம் இன்டர்வெட்டா இருக்காரு அவரு ஆய திறந்து பேச வைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி சீரியஸான பர்சன் உன்ன கிஸ் பண்ணிருக்காருனா அவருக்கு உன்ன பிடிச்சிருக்குன்னு தானே அர்த்தம் அதனால நீ ஏதோ மண்டையை போட்டு குழப்பிக்காத சீக்கிரமே அவரே சொல்லுவாருன்னு சொல்லுவாங்க இவளுக்கு சந்தோஷம் கொள்ளல அச்சுச்சோ உண்மையாவே அவருக்கு நம்மள பிடிச்சிருக்கோ நம்மளே எதனா மெசேஜ் பண்ணி பாப்போம்னு மெசேஜ் அனுப்பலாம் டைப் பண்றா வேணான்னு விட்டுறா ஆனா இவ கை அடறி ஒரு கிஸ் பண்ற மாதிரியான இமோஜி போய் சேர்ந்துருது அத பாத்த ஹீரோ என் செல்ல அந்த அளவுக்கு மிஸ் பண்றீங்களா என்ன நாளைக்கு காலையில சீக்கிரம் வா நம்ம பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பி விட்டுறான் அச்சுச்சோ பாவு பஜ்ஜிமா இருந்துன்னு எப்படிலாம் பேசிட்டு இருக்குது பாருது நம்ம அவன் கண்ணுல மாட்டிடவே கூடாது நம்மள கேவலமா பாப்பான் நாளைக்கு எப்படின்னா அவன் பார்வையில இருந்து எஸ்கே பயணம்னு சீக்கிரம் வந்துடுறா இவளும் மறைஞ்சு மறைஞ்சு சீக்கிரமா வந்திருக்கா ஆனா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடவே வந்திருக்காங்க இப்ப பயங்கரமா கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹீரோ வேற அங்க வரவே அவனை பார்த்து இன்னும் பயந்து அங்க வந்து ஓடிட்டா ஹீரோ என்னையா அவளை கியூட்டா பண்ணிட்டு இருக்காலேன்னு பார்த்து சுச்சிட்டு இருக்கா அவனை பார்த்து மறைஞ்சு மறைஞ்சு ஓடுறனு ஒரு கட்டத்துல ஜென்ஸ் இருக்க டாய்லெட்கே போயிட்டா கடைசியில அங்க ஒரு பிகாச்சுவோட பொம்மை இருக்கும் அந்த பொம்மைக்குள்ள போய் ஒளிஞ்சுகிட்டா ஹீரோ அங்க வந்து பாத்துட்டு ஏ இன்னைக்கு நான் வெளியில வந்து சாப்பிட எனக்கு விருப்பம் இல்ல என்னோட சாப்பாட்டை இங்கேயே கொண்டு வந்துரு இங்கே வச்சு நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் டயர்டா இருக்குன்னு அசிஸ்டன்ட் கிட்ட சொல்லிடுறான் என்ன ஹீரோக்கு நல்லா தெரியும் அங்க இருக்கிறது ஹீரோயின் தானே அசிஸ்டண்டோ சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுத்தா இது இப்படி இருக்கு அது இப்படி இருக்குன்னு ரஸ்ட் ரஸ்ட் சாப்பிட்டு இருக்கா லஞ்ச் டைம் எனக்கு வேற பசி எடுக்குதுரா என்ன எப்பதாண்டா போக விடுவேன்னு சொல்லி பொலமி தீத்திட்டு இருக்கா ஹீரோ கேட்டு கேட்டுறான் என்ன எவ்வளவு நேரம் அந்த பொம்மைக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்க போற என்ன பாத்து எதுக்கு தானே இப்படி தெரிஞ்சு ஒரு பண்ணுவேன் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 முடிக்கணும் <laughs> <laughs> முடிக்கிறான் <laughs> மூஞ்சில <laughs> கண்ணாடி 
கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் கேள்விண்ட் சொன்னீங்க இப்ப நீங்க பாட்டு கிளம்பி போன என்ன அர்த்தம் 
என்ன கூட்டிட்டு போக மாட்டீங்களான்னு கேக்குறா அவன் எதுவுமே கண்டுக்காம போயிட்டு கார்ல உட்காந்துட்டான் இவன் இனிமே சிப்ப வந்து என்ன காப்பாத்தி விட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சீக்கிரமே உங்களோட மனசு மாறிடும் நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ற செல்லும் அந்த கார்ல கிஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னு கிளம்பி போயிட்டா தம்பி பயலுக்கு காயமாக இருக்கு இவங்க கூட்டு போய் உட்கார வச்சு தொடச்சு விட்டுட்டு இருப்பாங்க அவன் ஆனா இன்னும் இவங்க மேல கோவமா தான் இருக்கான் அவங்க அவன் வேற யாரும் இல்ல என்னோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டு தான் என் கிட்ட இருக்க பணம் எல்லாத்தையும் பிடிங்கிட்டு அவன் பாட்டு செட்டில் ஆகி வேற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டான் என் கிட்ட எந்த ப்ரூஃபுமே இல்லாத நிரூபிக்கிறதுக்கு நானும் சரி போய் தொலைறேன்னு விட்டேன் இப்ப பிரச்சனை பண்றதுக்காக வந்திருக்கான்னு சொல்லுவாங்க இவன் இன்னும் உங்களுக்கு அவன் மேல ஃபீலிங்ஸ் எதனா இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறான் இல்ல இல்ல ஃபீலிங்ஸ் தான் எதுவும் கிடையாது ஆனா அவனால லவ் மேல இருந்த நம்பிக்கை எனக்கு போயிடுச்சு இன்னொரு தடவை என் வாழ்க்கையில லவ்ங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு இடமே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை துரோகத்தை அவன் பண்ணிட்டு போயிட்டான் நான் உன்னை ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு நீ காரணம் நீ தப்பா புரிஞ்சுப்ப வயச கூட எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல ஆனா எனக்கு இன்னும் என் மேலே நம்பிக்கை வரல மறுபடியும் ஒரு ஏமாற்றத்தை நான் சந்திச்சிருவனுங்கிற பயத்துல இருக்கேன் அதுல இருந்து என்னால மீண்டு வர முடியலன்னு சொல்லவே இவன் கட்டி பிடிச்சு சமாதானப்படுத்துறான் நீ கவலைப்படாத எனக்கு ஒன்னொரு நிலைமை புரியுது நான் உன்னை இதுக்கு மேல தப்பா நினைக்க மாட்டேன்னு ஹீரோயின் பழமிட்டே வந்துட்டு இருக்க உண்மையாவே உனக்கு நம்ம மேல லவ் எல்லாம் இல்ல நம்ம தான் ஏதோ கற்பனை கடையில இருக்கும் ஆய் வர வர ரொம்ப ரோல் ஆகுது நடு நடுவுல வளர இருந்தா மன்னிச்சு இவ பொழுமிட்டே வரும்போது அந்த இடத்துல ஃபுல்லா லைட்ஸ் எல்லாம் ஆன் ஆகுது இவளோட காமிக்கோட அந்த இமேஜ் வர இருக்கு ஹீரோ தான் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கான் எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கிஸ் பண்ணலான்னு வர ஹீரோயின் கை வச்சு தடுத்துக்கிறா இல்ல எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு தப்பா ஃபீல் ஆகுதுன்னு ஹீரோ உண்மையாவே சொல்றேன் எனக்கு ஒண்ணு அவ்வளவு பிடிச்சிருக்கு சீக்கிரமே நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னதும் தான் இவளே ஹீரோக்கு கிஸ் பண்றா ஹீரோ எனக்கு ஒரு பிரேஸ்லட்டையும் போட்டு விட்டுருக்கான் இந்த அம்மா எக்ஸைட் ஆயிட்டு இருக்காங்களே கண்டி இன்னும் இவ வாயில இருந்து ஆமா நானும் உங்களை லவ் பண்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வரல ஹீரோ இவளை கால் பண்ணி நான் சரி பொறுமையா நீ ஐ லவ் யூ சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் ஆனா எனக்கு மனசே கேக்கல உன்ன நான் எவ்வளவு மிஸ் பண்ற தெரியுமா ரொம்ப எனக்கு ஆக்க வைக்காதரி தங்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா சொல்லிடுன்னு கேக்குறான் ஹீரோனா பாக்கலாம் சீக்கிரமே யோசிச்சு சொல்றேன் இப்ப குட் நைட் சொல்லி கால கட் பண்ணிட்டா இவன் இத்தனை நாள் கொஞ்சம் பிக்கு காமிச்சான்ல இப்ப இவ்வளவு நெக்ஸ்ட் டே ஆபீஸ்க்கு வரா லிப்ட்ல ஹீரோ இருப்பான் நம்ம ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துட்டோம் அதனாலதான் இவர மீட் பண்றோம் லிப்ட்ல ஏறினா ஹீரோ ரெண்டு நிமிஷம் நீ லேட்டா வந்திருக்க அதுக்கு உனக்கு ஆஃப் டேக்கு சேலரி கட்டு இனிமே அப்படி வராதுன்னு சொல்லுவான் அடுத்த ஸ்டாப்ல அசிஸ்டன்ட் ஏறாரு நீ இந்த மாதிரி அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டா வந்திருக்க அதனால உனக்கு மேபி டூ டேஸ் சேலரி கூட கட்டாக வாய்ப்பு இருக்குன்னு அதுக்கு ஏண்டா ஒரே டே சமலுமே கொடுக்காம ஓசியில வேலை வாங்குங்கள உங்களுக்கு கீழே எல்லாம் வேலை செய்யற எல்லாம் என் தலை எழுத்துன்னு சொல்லி கத்தி விட்டு ஹீரோ நாங்க வந்து போயிடுறா அப்படி சொன்னதுனால ஹீரோ இங்க பார் தம்பி உன்னோட ப்ராஜெக்ட் எதையும் நீ உருப்படியா முடிக்க மாட்டு அதனால உனக்கு நான் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கான சேலரியை கட் பண்ணிட்டுமான்னு கேக்குறேன் அவரே டே அந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளவு லென்த் ப்ராஜெக்டா உனக்கே தெரியும் தானே அதை எப்படி அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்க முடியும்னா நான் என்ன பண்றது கம்பெனிக்குன்னு ஒரு ரூல் இருக்குல்ல அவங்க அவங்க கொடுக்க வேண்டிய ப்ராஜெக்டா கரெக்டா கொடுத்தா நான் என் பா சேலரி கட் பண்ண போறேன் பார்த்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் கொடுக்க பாரு இல்லனா ரெண்டு மாசமா கூட போக வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்க கிளம்பி போயிட்டான் ஹீரோன் வெளியில வரப்ப ஹீரோட ஸ்டெப் மாம ஹீரோன தனியா பேசின மாமான்னு கூட்டு போறாங்க மத்த டிராமால வர மாதிரி இவனுக்கு அவன் கேக்குதா அப்படி இப்படின்னு இவங்க ஓவரா சீன் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணல அவ்வளவு அழகா பேசுறாங்க இங்க பாருடாமா நீ இப்ப அவனை டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு புரியுது ஹீரோக்கு அவங்க அப்பாக்கும் ஏழு நாட்டு பொருத்தம் எப்ப பாரு ரெண்டு பேரும் முட்டிட்டே தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க நான் அவங்க வாழ்க்கையில வந்ததுனால கூட அவன் இந்த அளவுக்கு ஒரு மாற்றத்தை சந்திச்சிருக்கலாம் ஆனா நீ தாம எப்படின்னா அவனோட மனசை மாத்தி அவங்க அப்பாவும் பிள்ளையும் ஒண்ணு சேர்த்து வைக்கணும் இந்த விஷயத்துல உன்னோட ஹெல்ப் கண்டிப்பா எனக்கு வேணும்னு சொல்லுவாங்க ஹீரோ ரொம்ப நேரமா ஹீரோயின்காக வெயிட் பண்ணி பாத்துருப்பான் ஹீரோயின் வரலன்னு ஏதோ பக்கத்துல இருக்க அவ எப்பயும் போற அந்த காஃபி ஷாப்க்கு வந்து பார்த்தா ஹீரோயின் அங்க அவங்க அம்மா கூட பேசிட்டு இருக்கான் அதை பார்த்ததே இவனுக்கு சம கோவம் வந்துருச்சு யாரு கேட்டு இவ்வளவு தனியா கூப்பிட்டு பேசிட்டு இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் வா இங்க வந்து ஹீரோயின் கூப்பிட்டு போறான் அவங்க தம்பி ஒரு நிமிஷம் இருப்பான்னு கூப்பிடுறாங்க இங்க பாருங்க இவ்வளவு விட்டு நீங்க விலகி நிக்கிறது மட்டும் தான் உங்களுக்கு நல்லது தேவையில்லாம எங்க வாழ்க்கையில தலையிட்டீங்கன்னா மரியாதை இருக்காது நீங்க என்னோட அம்மா கூட கிடையாது ஸ்டெப் மாம் தானே அந்த லெவல்ல இருங்கன்னு சொல்லி கத்தி விட்டு கிளம்புறா ஹீரோயின் அவங்க கிட்ட நீ அப்படி பேச கூடாது ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு ஏமேல நம்பிக்கை இருக்கா ஏமேலே நம்பிக்கை இல்லைங்கிற ரீசனுக்காக தானே எப்ப பாரு என்
தான் எல்லா தப்போன்னு சொல்லுவா ஹீரோ அட்லீஸ்ட் நீயாச்சும் என் கூட கடைசி வரைக்கும் இருப்பேன்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா நீயே எனக்கு மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லுவே எனக்கு ரொம்ப சங்கடமா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்றான் இவ்வளவு கூட்டிட்டு வந்து வீட்டுல டிரா பண்ணிட்டு கிளம்பலான்னு பாப்பான் ஹீரோயின் ஓடி வந்து ஹீரோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இதுக்கு மேலயும் நான் பிக் பண்ண விருப்பப்படல நானுமே உங்களை சின்சியரா லவ் பண்றேன் ஐ லவ் யூன்னு சொல்லி ஹீரோவை கிஸ் பண்ணிடுறா அவ்வளவுதான் இப்ப டபுள் சைட் லவ் ஆகிட்டு ஹீரோக்கு ஒரே குஜால் ஆகிட்டு டெய்லியும் அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் புள்ள சமைச்சு வைக்கும் இவன் சாப்பிடவே மாட்டான் இன்னைக்குதான் அவ கொண்டு வந்திருக்க சாப்பாடு ஓபன் பண்ணி பார்த்து கொஞ்சம் ஹாப்பியா சிரிக்கிறான் இது அந்த பொண்ணு மறைஞ்சு நின்று பார்த்து சந்தோஷப்படுது ஏதோ லைட்டா வாச்சு பாசிட்டிவ் சிக்னல் கிடைக்குதுன்னு ஹீரோக்கும் ஹீரோயினுக்கும் ஒரே ஆபீஸ் ரொமான்ஸ் தான் யாருக்கோ தெரியாம ரகசியமா எல்லாம் லவ் சொல்லிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ஆர்டின பறக்க விட்டுட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு ரிசப்ஷனிஸ்ட் பிள்ளையும் அசிஸ்டன்ட்க்கு ஒரு ஆர்டின அனுப்பி விடுது அவரானா பைல வச்சு தடுத்து இப்பதைக்கு எனக்கு இதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லைன்னு சொல்லிடுறாரு ஹீரோ கிட்ட ஒரு பைல குடுக்கலான்னு ஹீரோயின் வந்திருக்கா அந்த பைல பாத்துட்டு என்ன இவ்வளவு மிஸ்டேக் பண்ணி வச்சிருக்க நான் இதை உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கலன்னு சொல்றான் என்ன மிஸ்டேக் பக்கத்துல வந்து பத்த மணியில உட்கார வச்சுட்டு இப்ப பாரு இவ்வளவு நேரம் எல்லாமே மிஸ்டேக்கா இருந்தது எல்லாமே தெளிவாகிட்டு இல்ல அப்படின்னு சொல்லி என்னோட பேர சொல்லுன்னு கேக்குறான் இப்பயும் சேர சார் தான் சொல்லிட்டு இருக்கா என் பேர் சொல்லுன்னா நான் கிஸ் பண்ணிடுவேன் பாரு என்ன கிஸ் பண்ணுவா இவ அப்ப மறுபடியும் மறுபடியும் உங்க பேரை நான் சொல்லாமலே இருக்க கிஸ் பண்ணுங்க ரெண்டு பேரும் கிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க வெளியில அசிஸ்டன்ட்டுக்கு தெரியும் ஹீரோயின் போயிருக்க என்ன நடக்கும்னு உடனே இன்னொரு மேனேஜர் வருவாரு அவரை பிடிச்சு உள்ள தள்ளி விட்டுறான் ஹீரோயின டேபிள் கடியில ஹீரோ ஒழிச்சு வச்சிடறான் அந்த மேனேஜரு அங்க டேபிள் கடியில என்னமோ இருக்கேன்னு குனிஞ்சு பாக்கலாம் வருவாரு ஹீரோ ஒரு குரல் கொடுத்ததோ வளரி அடிச்சுட்டு நிமிருவாரு தலையில இருக்க விக்கெல்லாம் பறந்து போயிருது அத பாத்து இவங்க ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க இவனுக்கு ஸ்டுடியோ கிடைச்சிருச்சு அந்த ஸ்டுடியோவை இவன் இவங்க ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்துதான் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க ஓபன் பண்ணி பார்த்தா ஃபுல்லா பிங்க் பிங்கா இருக்கு நம்பி பைய சீனியர் அக்காக்கு பிடிக்குங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பிங்க் எல்லாம் அடிச்சு வச்சிருக்கான் அவங்க ஃப்ரெண்டு விளங்காதவனே ரெண்டு ஆம்பளை பசங்க இருக்க இடத்துல போய் இந்த மாதிரி அடிச்சு வச்சிருக்க ஆல்ரெடி எல்லாரும் நம்ம ஒன்னா போனா ஒரு மாதிரி பாத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப என்னடா நினைப்பாங்க எதுக்குள்ள அப்படி அடிச்சு வச்சிருக்கன்னு போட்டு அவனை போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேர் லவ் ஓகே ஆனாலும் ஆச்சு சும்மாவே விடாம ஒட்டிட்டே தெரிஞ்சுட்டு கிடக்காங்க ஹீரோ ஹீரோயின் கிட்ட என்ன மன்னிச்சிரு மத்த பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி என்னால உன்ன டேட்டுக்கு எல்லாம் வெளில எல்லாம் கூட்டிட்டு போக முடியாது ரவுடா இருக்க இடத்துக்கு எல்லாம் சுத்தமா நம்மளால போக முடியாது அத நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லுவான் இவ இந்த மாதிரி வெளியில போய் சுத்தறதுனாலயோ இல்லைன்னா அதிக பொருள் நீங்க எனக்கு வாங்கி தரதுலோ லவ் கிடையாது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் உங்க கூட சேர்ந்து கேம் விளையாடுற உங்க கூட சேர்ந்து ஜாலியா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதை விட வேற என்ன வேணும் பட் இருந்தாலும் எதுக்கு இந்த அலர்ஜியை கண்ணு நீங்க இவ்வளவு பயப்படுறீங்க நானும் ஒரு பொண்ணு தான் நீங்க கம்ப்ளீட்டா இப்ப என்ன நம்புறீங்கல்ல என்ன தொடும் போது உங்களுக்கு எந்த அலர்ஜியுமே வரல அதனால உங்க மேல நீங்க நம்பிக்கை வைங்க நாளைக்கு நம்ம டேட்டுக்கு வெளியில போகலாம் கண்டிப்பா எதுவுமே நடக்காதுன்னு சொல்லி கூட்டு போறா அந்த கிரௌட பார்த்தாலே அள்ளு விடுது ஹீரோ இல்ல நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லி அங்க இருந்து ஓடதா பாக்குறான் ஹீரோயின் காலைல பிடிச்சிட்டு கெஞ்சிடா பிளீஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுங்க நான் தான் சொன்னல உங்க மேல நம்பிக்கை வைங்கன்னு கெஞ்சிட்டு இருக்கா உங்களுக்காக சமாதானமாக இருக்கான் அப்ப சீனியர் அக்கா கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டுடியோ ஓபன் பண்ணதுக்காக பார்ட்டி கொடுக்க போறோம் நீ வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க ஹீரோவையும் வான் கூப்பிடுறா ஹீரோ இல்ல நான் வரமாட்டேன் அங்க ஆளுங்க இருப்பாங்க எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் ஹீரோயின் இப்ப நீங்க வரீங்களா இல்லனா அந்த ஷென் பையன் ஏதோ மீட்டிங்னு கூப்பிட்டான் நானும் போயிட்டு வரலான்னு இருக்கேன்னு சொல்லுவா உடனே ஹீரோ சரி ஓகேவா அலர்ஜி வந்து செத்தால சாவனை கட்டி உன் அனுப்பி வைக்க மாட்டேன்னு அந்த பார்ட்டிக்கு கூட்டிட்டு வரான் அவங்க தம்பி கிட்ட இது தாண்டா உனக்கு வரப்போற மாமான்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறான் ஆனா அந்த பையன் திமுர் பிடிச்சிதனமா கை கூட கொடுக்காம அவமானப்படுத்தி விடுறான் ஹீரோயின் திட்டுறா விளக்கு மாட்டு கட்டு பிஞ்சிரும் எவ்வளவு திமுர் இருக்கும் உனக்கு அவர் கை கொடுக்கறாரு அவரை மதிக்காம பண்ணிட்டு இருக்கானு கத்துவா ஹீரோ பரவாயில்ல இருக்கட்டும் விட அவனுக்கு ஏதோ கோவம் இருக்கும் நான் பொறுமையா பேசிக்கிறேன் நீ தேவையில்லாம இதை பெருசு பண்ணாதன்னு சொல்லிடுவான் அதுக்கப்புறம் இவங்க மூணு பேர் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க தம்பிக்காரன் எனக்கு தெரியும் இந்த ரிச்சான ஆளுங்க எல்லாம் எதுக்கு பூரான பொண்ணா பார்த்து லவ் பண்றீங்கன்னு நாலு பின்ன நல்லா அவங்க கூட ஊர் சுத்திட்டு கழட்டி விட்டு போறதுக்கு தானே உங்களை மாதிரி ஆள் எல்லாம் நம்பி எங்க அக்காவை கொடுக்க முடியாது நீங்க இங்க இருந்து கிளம்பி போங்க அதுதான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவான் ஹீரோ சரி நீ மட்டும் என்ன அக்காவோட ஃப்ரெண்ட் ஏதான டேட் பண்ணி சுத்
எந்த நோட்டுமே எழுதி வச்சிட்டு போல மத்த எல்லாருமே எழுதி வச்சிட்டு போயிருக்காங்க அது எப்படி நான் சும்மா இருப்பேன்னு ஈரவே ஒரு நோட் எழுதி செம்ம காமெடியா லிப்ஸ் மாதிரி ஏதோ ஒன்னுத்த வரைஞ்சு ஒட்டி போட்டோ எடுத்து இன்ஸ்டால போஸ்ட் போடுறான் எல்லாரும் ஈரோனை கிண்டல் பண்ணி சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு தின்னான லிப்ஸ் ஆனு ஈரோனுக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஈரோ அசைன் பண்ணி குடுக்குறான் இதுக்கு நீ தான் ஹெட்டா இருக்கணும்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஈரோனை நம்பி அவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட் குடுத்துருக்கான் அதனால ஈரோனுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆனா வில்லி விடுவாள இதுக்கு மேலே அவ அபிராட்ல உட்காந்துகிட்டு இங்க நீங்க இத பண்ணுங்க அத பண்ணுங்கன்னு வேலை விட்டுட்டு இருந்தா வேலைக்காகதுன்னு டைரக்டா கலத்துல அவளே இறங்கிட்டா இப்ப ஈரோட ஆபீஸ்ல என்னென்ன நடக்குது எல்லாத்தையுமே எனக்கு டீடைலா கொடுங்கன்னு சொல்லி ஷென்னுக்கு உத்தரவு கொடுக்குறான் ஈரோனை இப்ப ரொம்ப பிஸியா இருக்கவே ஈரோவே மறந்துட்டா ஐ மிஸ் யூ நான் அப்பப்ப மெசேஜ் மட்டும் அனுப்பி விட்டுட்டு இருக்கா ஈரோ வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி டயர்டே ஆகிட்டான் கட்டத்துல இவ மேல கோவமா நின்னுட்டு இருப்பான் ஈரோயின் மீட்டிங் முடிஞ்சதும் அடுத்த செகண்ட் ஓடி வந்து வச்சு எவ்வளவு கியூட்டா கோவப்பட்டு இருக்கீங்க நான் தான் சாரி சொல்றேன்ல நீங்க கொடுத்த வேலை தானே இதே இதை நான் கம்ப்ளீட்டா முடிக்கலன்னா அப்புறம் உங்க மேல தானே எல்லாரும் குத்தம் சொல்லுவாங்க அதனாலதான் சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லுவா ஈரோ அப்ப மேடம் எனக்கு கிஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் என் கோவம் தனியோன்னு கேப்பான் ஈரோயின் கிஸ் பண்ண வரும்போது கிண்டல் பண்ணி அப்படி மூஞ்சி திருப்பிப்பான் இவ கோவப்படும் போது இவனே தூக்கி அழகு கிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஆனா வெளியில நின்னு இது எல்லாத்தையும் வில்லி பார்த்து செம்ம காண்டாகிட்டு இருக்கா வீட்டுல இந்த சீனியர் அக்காவும் தம்பி பையனும் இருக்காங்க தம்பி பையன் உனக்கு நான் லிப்ஸ்டிக் போட்டு விடுறேன்னு சொல்லணும் லிப்ஸ்டிக் போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் அன்ன எடுத்துக்குன்னு ஈரோயின் வர சத்தம் கேட்டதும் அந்த லிப்ஸ்டிக்கே அசுக பசுக்கா வாயில எல்லாம் பூசி விட்டுறான் இந்த அக்கா ஓடி போய் ஒழிஞ்சுக்கிறாங்க ஈரோயின் வந்துட்டு நீ எதுக்கு ஒரு மாதிரி பதட்டமா இருக்க எனக்கு என்னமோ மேல அதிகமா டவுட் ஆகிட்டே இருக்கு யாருன்னா பொண்ணு என்ன கூட்டு வந்து மறைச்சு வச்சிருக்கேன் என்னன்னு சுத்தி முத்தி தேடிட்டு இருக்கா இவன் எப்படி அன்னைக்கு மறைஞ்சிருந்தானோ அதே மாதிரி அந்த அக்காவும் தள்ள துணியை போட்டு மறைச்சு அங்க நிக்க வச்சுட்டான் ஈரோயின் சுத்தி முத்தி தேடிட்டு இருக்க இந்த இடத்துக்கு வரல அந்த அக்கா அப்படியே பேய் மாதிரி நிமிந்து பாக்குது வழக்கம் போல நாண்டி நாயை கொண்டு போயிட்டு அட என்னடா கரமம் புடிச்ச வீடா இருக்கும் இதுன்னு சொல்லி கத்தி விட்டு அங்க இருந்து ஓடிடுறாங்க பயந்துட்டு ஈரோயின் போனதே இந்த அக்கா வெளியில வராங்க இவங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு ஈரோயினுக்கு தெரியாம இத சீக்கிரட்டா வச்சிருக்கிறது ரொம்ப தப்பு பிளஸ் கஷ்டங்கிறது அவங்களுக்கு புரியுது இவங்கிட்ட கோவமா அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க காலை பிடிச்சிட்டு கெஞ்சிடா பிளீஸ் என் மேல என்ன தப்பு இருக்கு என் மேல எதுக்கு இவ்வளவு கோவப்பட்டு இருக்கேன்னு அவங்க இப்ப எதுவும் பேசுறதுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி காலை வதறி விட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க ஈரோ வேற ஈரோனை விடவே மாட்டான் சாப்பாடு எல்லாம் பாசமா ஊட்டி விட்டுட்டு இருப்பான் அவளை கிஸ் பண்ணலாம்னு வரும்போது கரெக்டா ஈரோட அசிஸ்டன்ட் வந்துட்டாரு இல்ல நான் தெரியாம வந்துட்டேன்னு சொல்லுவாரு ஈரோயின் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் நானே கிளம்புறதா தான் இருந்தா நான் கிளம்புறேன் அங்க இருந்து கிளம்பிடுறா அசிஸ்டன்ட் ஐயோ நீ பண்றதெல்லாம் பாக்கும் போது செத்தலாமான்னு இருக்கு ஒரேடியா ஆடிட்டு கிடைக்காது என்ன பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு தெரியுமா ஆப்போசிட் கம்பெனில வைஸ் பிரசிடென்ட் ஒரு பெரிய ஆள் இருக்காங்களா அவங்க அப்ராட்ல இருந்து ரிட்டர்ன் வந்திருக்காங்கன்னா ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அதுக்குதான் உன வான் பண்ணிட்டு போக வந்தேன்னு சொல்லுவாரு ஈரோவும் எதுக்காக வந்திருக்காங்கன்னு தெரியல நம்மளே எதுக்கு பெருசு படுத்திட்டு பிரச்சனை வந்தா பாத்துக்கலாம் விடு அப்படின்னு சொல்லிடுறான் ரிசப்ஷனிஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு வந்திருக்கா நீங்க வாழ்க்கையில ஒரு வாட்டியாச்சும் ஹாப்பினஸ் பாக்கணும்னு சொன்னீங்கல்ல அது இந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கிடைக்கும் நம்ம சாப்பிட்டு பாருங்கிறா இவன் சாப்பிட்டு பார்த்தா இவங்க அம்மா சமைச்சிருக்க சாப்பாடு மாதிரி அவனுக்கு ஃபீல் ஆகுது அதை உண்மையாவே அவங்க அம்மா அங்கதான் குக்கா வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள பார்த்ததும் சம காண்டாய் அங்க இருந்து வெளியில போறான் அவங்க அம்மா வந்து சமாதானப்படுத்துறாங்க தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது ஒரு நிமிஷம் கேளுப்பானு எதுக்கு கேட்கணும் என்ன கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லாம விட்டுட்டு ஓடினவங்க தானே நீங்க நீங்க எல்லாம் மனசாட்சியோட தான் இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கத்துவான் நான் என்னப்பா பண்றது தயனம் தானே குடிச்சிட்டு அந்த ஆள் என்ன பண்ண டார்ச்சர் நீயே பாத்து அவ்வளவு கொடுமையா அனுபவிச்சதுனாலதான்ப்பா வேற வழி இல்லாம மன குழப்பத்துல நான் உன்ன விட்டுட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நரகம்னு சொல்றீங்க ஆனா அதே நரகத்துல தானே என்ன விட்டு போனீங்க நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆள் என்ன அவ்வளவு டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறம் அவனை போய் சேர்ந்துட்டான் தனியா யாருமே இல்லாம நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பா தெரியுமா வாழ்க்கையில இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும் ஜஸ்ட் அசால்ட்டா சொல்லிடுறீங்க உங்களோட சொய் நலத்தை ஏதோ பதட்ட நிலையில விட்டுட்டு போயிட்டானு ஆனா என் வாழ்க்கை எனக்கு மட்டும்தான் புரியும் இதுக்கு மேலேயும் உங்க மூஞ்சில முழிக்க கூட நான் விருப்பப்படல நீங்க யாரும் நான் யாரும் எப்பயும் ஒரு பண்ணல அதே மாதிரி இப்பயும் இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து கிளம்பிடுறான் ஈரோ ஏதோ ஒரு மீட்டிங்காக போயிருக்கான் அந்த இடத்துல நிறைய ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஈரோவை சூழ்ந்துக்கிறாங்க ஈரோவ
ஹீரோயினை விட்டு விலகியே இரு ஹீரோயினுக்கு நடந்த ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நீ தான் காரணம்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவ விஷயத்துல இதுக்கு மேல தலையிட்டினா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் பாத்துக்கணும் மிரட்டி விட்டு போயிடுறான் அங்க இருந்து டைரக்டா ஹீரோயினை பாக்குறதுக்காக தான் வந்திருக்கான் ஹீரோயின் அவங்களை கால்ல இருந்து எவ்வளவு மிஸ் பண்ண தெரியுமா நீங்க வந்தது எனக்கு நிம்மதியா இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க கியூட்டா ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஹீரோ நெக்ஸ்ட் ஆபீஸ்க்கு வரப்ப அவன் தலையில பெரிய இடி என்னன்னா இவங்க கம்பெனியோட சர்வரை யாரோ ஆக் பண்ணி இவங்களோட புது கேம்ல வைரஸ் ஏத்தி விட்டுட்டு இருக்காங்க நேத்து ராத்திரி தான் யாரோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி விட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க இவங்க நேத்து ராத்திரி என்னதான் நடந்திருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்தா ஹீரோயினை தவிர யாருமே அந்த இடத்துக்கு வரவே இல்லை அதனால எல்லாருமே இப்ப ஹீரோயினை சந்தேகப்படுறாங்க ஹீரோயின் என்னோட ப்ராஜெக்ட்ல நானே எப்படி வைரஸ் ஏத்தி விடுவேன் இதுக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு சொல்றா ஹீரோவால அங்க எதுவுமே சொல்லவும் முடியல ஏன்னா இவனோடுக்கு மட்டும் அந்த கம்பெனி கிடையாது இவனை மாதிரி நிறைய பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் ஹீரோயினை கூப்பிட்டு வச்சு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஹீரோயின் என்னோட ஆர்ட் டிஸ்க் எப்படி மாறிச்சுன்னு தெரியல என்னோட ஆர்ட் டிஸ்க் நான் கனெக்ட் பண்றப்ப எல்லாமே வந்து பிளாங்கா இருந்துச்சு எனக்கு அது தவிர வேற எதுவுமே தெரியலன்னு சொல்லி அந்த ஆர்ட் டிஸ்க் ஒப்படைக்கிறா அவங்க நாங்க இதை செக் பண்ணி பாக்குறோமா எங்களுக்கு எதுனா நீங்க பண்ணது தப்புன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்க மேலதான் நாங்க ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியது வரும் அது வரைக்கும் நீங்க வேலைக்கு வர வேண்டாம்ன்ற சொல்லிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஹீரோயினோட ப்ராஜெக்டா அவளே போயிட்டு ஆப்போசிட் கம்பெனிக்கு வித்துட்டான்னு சொல்றாங்க இல்ல நான் எப்படி பண்ண முடியுது என்னோட ஒரு கனவு நான் சாதிக்க மாட்டேனான ஒரு ஏக்கத்துல இருந்தவளுக்கு கிடைச்சிருக்க ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இத போய் நான் எப்படி மிஸ் பண்ணுவேன் நீங்களும் இதை நம்புறீங்களான்னு ஹீரோ கிட்ட கேக்குறா ஹீரோ ஆதாரம் எல்லாமே உனக்கு அகென்ஸ்டா இருக்குமா இப்பதிக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது நானே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி சொல்றேன் நீ போயிட்டு வானு அனுப்பி வச்சிடுறான் ஆனா இவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் இவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அதாவது எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்க வேலை தான் இது எல்லாமே என்னத்த பண்ணி அவளை சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியாம அசிஸ்டன்ட் கிட்ட பொலமி தீத்திட்டு இருக்கான் இது மட்டும் போதாதுன்னு அவங்க அப்பாக்கு வேற அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பிள்ளை இவங்க ரெண்டு பேர் கான்ட்ராக்டின் பேர்ல தான் கப்பலா இருக்காங்கிற டாக்குமெண்ட் எல்லாத்தையும் திருடி அனுப்பி வச்சிருக்கா அத பாத்துட்டு அவர் கொலை வெறியில வந்து ஹீரோவை அடிக்கலான்னு வராரு ஹீரோயின் வந்து நடுவுல அந்த அறைய வாங்கிக்கிறா ஹீரோயினை திட்டினா ஹீரோ பங்குக்கு இப்படி பேசக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு வரான் உடனே அவனையும் போட்டு அடிக்கிறாரு ரெண்டு பேரும் ஃப்ராடு தந்த பண்ணி என்ன ஏமாத்தி இருக்கீங்களா இனிமே என் மூஞ்சிலே முழிக்காத நீ எனக்கு பிள்ளையும் கிடையாது நான் உனக்கு அப்பாவும் கிடையாது என் வாழ்க்கையில நீ வேணா அப்படின்னு சொல்லி கத்தி விட்டு அவர் பாட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுறாரு ஹீரோ ஹீரோயின் கிட்ட என்ன வேணா நடக்கட்டும் தயவு செஞ்சு என் மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கையை மட்டும் என்னைக்கும் விட்டு கொடுத்துறாது எப்பாடு பட்டாச்சு உன் மேல இருக்கு இந்த பழைய நான் நீக்குவேன் என்ன மட்டும் நம்புன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து டேரக்டா என்னோட எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாக்குறதுக்காக வரான் எல்லாத்தையும் காமிச்சு இது எல்லாத்தையுமே நீ தானே பண்ண இப்படி ஏன் தரம் தாழ்ந்து போயிட்டேன் அப்படின்னு கேக்குறான் ஆமா நான் தான் பண்ணேன் நான் உன்னை இத்தனை வருஷமா அவ்வளவு காதலிச்சுட்டு இருக்கேன் காலேஜ்ல உன் கைய பிடிச்ச ஒரே காரணத்துக்காக என்ன நீ பிரேக் அப்பே பண்ணிட்ட இப்ப என்னன்னா அவ கூட ஜாலியா ஜல்சா பண்ணி சுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்க நான் எப்படி உன்னை விட்டு தர முடியும் இப்பயும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நீ என்ன ஏத்துக்கிறேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லு இந்த எல்லா பிரச்சனையும் நானே சரி கட்டிடுறேன்னு சொல்றா ஹீரோ உன் கிட்ட அப்படி அடி பணிஞ்சு போற அளவுக்கு நான் மோசமான நிலைமையில இல்ல என்னால எல்லாத்தையுமே கொண்டு வர முடியும் எனக்கு அது மேல நம்பிக்கை இருக்கு உன்னால முடிஞ்சத பாத்து கொடுன்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறா இவன் என்ன பண்றா ஷென்னு கிட்ட சொல்றி ஆல்ரெடி ஹீரோயின் அந்த அட்ரஸ்க்கு வர சொல்லிருப்பா அந்த இடத்துக்கு ஹீரோயின் வரும்போது இவ கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்க ஹீரோவை ஷென்னு அது மட்டும் போதாதுன்னு இவங்களோட பழைய போட்டோஸ்ல அனுப்பி விட்டு இருக்கான் உண்மையாவே அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு இத பாத்து ஹீரோயின் இன்னும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு அங்க இருந்து கோச்சுட்டு போக ஹீரோக்கு ஆல்ரெடி அவ தொட்டதும் அந்த நெகட்டிவ் வைப்ஸ் கிரியேட் ஆகி அலர்ஜி கிரியேட் ஆகுது அதையும் பொருட்படுத்தாம என்ன தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருமா அவ வேணும்னு இப்படிலாம் பண்ணிருக்கா என் மேல எந்த தப்பும் இல்லன்னு மன்னிப்பு கேக்குறான் இவன் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லன்னா உனோட எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இப்படி சீக்கிரட்டா பாக்க போறேன்ற வார்த்தையும் என்கிட்ட சொல்லிருக்கலாம் இல்ல நீ அதை மறைச்சிட்டு வந்திருக்கேன்னா இப்ப வரைக்கும் உனக்கு அவ்வளவுதான் பிடிச்சிருக்கு சும்மா டைம் பாஸ்க்கு என் கூட சுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு மேலயும் இந்த ஃபேக்கான நம்பிக்கையில வாழ எனக்கு விருப்பம் இல்ல நம்ம பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து ஓடிட்டா ஹீரோவால அவள போய் தடுக்க கூட முடியல அவனுக்கு அலர்ஜியோ ஐ பீக்ல போயிட்டு இருக்கு அவனோட அலர்ஜி ஒரு பக்கம் ஐ பீக்ல போயிட்டு இருக்கு அசிஸ்டன்ட் தான் வந்து ஹீரோவை காப்பாத்தி அங்க இருந்து கூட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாரு ஹீரோவுக்கு இப்ப உடம்பு ஓகே ஆயிடுச்சு ஆனா என்ன பிரச்சனைனா இவங்களோட மெயினான ப்ராஜெக்டே வெளியில போகவே இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க 
போலான்னு கேட்ட வரலப்பா நீ அவனோட ஃப்ரெண்டா சரி ஓகேவா ரெண்டு பேரும் சரக்கு அடிக்கலாங்கிறாரு போற வரவங்களை எல்லாம் சரக்கு அடிக்க கூப்பிடுறதா இவளோட பொழப்பு ஈரவும் சரி பெரிய மனுஷ கூப்பிடுறாரு தேவையில்லாம ரிஜெக்ட் பண்ண கூடாதுன்னு அவர் கூட சேர்ந்து குடிக்கிறான் அவங்க அம்மா திட்டிட்டு போறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்கன்னு அவங்க அப்பா சரி டி செல்ல போயிட்டு வானு அனுப்பி வச்சிடுறாரு ஈரோ கிட்ட இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில வேணும்பா இப்ப திட்டுறது கூட எதுக்கு திட்டுறா நான் தப்பு பண்ணவே தானே திட்டுறா அந்த மாதிரிதான் என் பிள்ளைங்களே திட்டுவா ஆனா அது என் பிள்ளைங்களுக்கு புரியாது என் பொண்ணு எல்லாம் ரொம்ப லக்கியான பொண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு விட்டு கொடுக்காம ஈரோக்கு பயங்கர எமோஷனலா ஃபீல் ஆகிட்டு ஒரு பேசினது ஈரோவும் போயிட்டு ஈரனோட ரூம் எல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு இருப்பான் அங்க ஒரு சின்ன பொண்ணோட போட்டோ இருக்கு அந்த போட்டோவை பார்த்ததும் சின்ன வயசுல ஒரு பொண்ணு இவனுக்கு பழக்கமாக இருக்கா ஹாஸ்பிட்டல்ல பக்கத்து போயிட்டு அந்த பொண்ணு மாதிரி இவனுக்கு ஃபீல் ஆகிட்டு இருக்கு இவ ஏதோ குடும்பத்தை சேர்த்து வைக்கணும்னு தான் பண்ணிருக்கா ஆனா சம்பந்தமே இல்லாம இந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் புள்ள மேல இவன் இவ்வளவு கோவப்படுவான்னு அவன் எதிர்பார்க்கல சந்தோஷப்படுவான் தான் எதிர்பார்த்திருப்பா ஆனா எல்லாமே பிளாப் ஆகவே செம்மையா ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டு இருக்கா சீனியர் அக்கா கிட்ட செக்ரட்டரி என்னதான் அவர் மனசுக்குள்ள அவங்க அம்மா மேல அவ்வளவு கோவம் இருந்தாலும் அவங்க அம்மாவை பாக்கணும்னு சொல்லி அந்த கடைக்கு வராரு பார்த்தா இவரை விட கொஞ்சம் தான் வயசு கம்மியா அவங்க அம்மா கூட இருக்கா அவங்க அம்மாக்கு இன்னொரு கல்யாணம் ஆகி அதுல பிறந்த குழந்தைதான் அவன் அவங்க அம்மா அந்த குட்டி பையன் கிட்ட ரொம்ப பாசமா நடந்துக்கிறாங்க அதை பார்த்துட்டு இவருக்கு பயங்கர கஷ்டமா இருக்கு இவரு சின்ன வயசுல இருந்து ஏங்கிட்டு இருந்த ஒரு பாசம் வேற ஒரு பையனுக்கு இவரு கண்ணு எதிர்க்கவே அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்து கிடைக்குது அந்த மன கஷ்டத்தோட கம்பெனிக்கு வருவாரு ஈரோ இங்க பாருற நம்ம ரெண்டு பேரும் கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கின கம்பெனி இப்ப சதிஞ்சு போயிருக்கு இதை ரிட்டன் மீட்டு கொண்டு வர்றது உன்னோட கடமை என்னோட வாழ்க்கையே ஒரு பக்கம் அர்த்தலாகி போயிட்டு இருக்கு அதை மீட்டு கொண்டு வர வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கு தயவு செஞ்சு அதுக்கான டைம் மட்டும் கொடுன்னு வாங்கிட்டு ஈரோனை மீட் பண்றதுக்காக வரா ஈரோன் மறுபடியும் அவளோட பழைய வேலைக்கே போயிட்டா பாம்லெட் எல்லாம் குடுக்கிற வேலை அந்த வேலையை பார்க்காம உட்காந்து தூங்கிட்டு கிடப்பா அந்த லேடி வந்து பயங்கரமா திட்டிட்டு இருக்காங்க ஒரு வேலை ஒரு பிள்ளையா பாக்க மாட்டேன் ஏதோ உடனே பாக்குறேன்னு கிளம்புவா பாம்லெட் எல்லாம் பறந்து போய் அந்த ஆண்டி மூஞ்சில எல்லாம் ஒட்டிக்குது அவங்க மறுபடியும் திட்டி விட்டு ஒழுங்கா வேலையை பாரு இல்லைன்னா வேலைக்கே வராதுன்னு திட்டி விட்டு போயிடுறாங்க எப்படி இருந்த என் வாழ்க்கை ஒரே நாள்ல இப்படி மாறிடுச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா அவங்க தம்பி வீட்டுல சீனியர் அக்காக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான் கீழே ஒரு லிப்ஸ்டிக் கிடக்கும் அவங்க அது காலில மெரிச்சிடுவான் அவங்க திடீர்னு வராங்கன்னு எப்படி எப்படியோ சமாளிக்கிறான் அவங்க பாக்க கூடாதுன்னு கடைசியில அவங்க கிட்ட வகையா சிக்கிறான் அந்த லிப்ஸ்டிக் மெரிச்சு போட்டானு அந்த சின்ன பிள்ளைய பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போறாங்க இவனை வெள்ள தள்ளி கதவு சாத்திடுறாங்க ஈரோவும் ஈரோனை பாக்கிறதுக்காக வந்திருக்கான் ஈரோன் ஈரோ பாக்க கூட விருப்பம் இல்லைன்னு அவ ஒரு பக்கம் ஓட்டிட்டு இருக்கா ரெண்டு பேருமே வெளில வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சீனியர் அக்கா அவனோட கோட்டு கொண்டு வந்து தூக்கி போடுறாங்க இனிமே இந்த பக்கம் வராதுன்னு ஈரோ அதை பார்த்து நெக்லா சிரிச்சிட்டு இருக்க ஈரோன் கதவு திறப்ப ஈரோ என்னோட எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட பத்தி நானே உனக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் சொல்றேன்னா உன்னோட எந்த டீட்டெயிலும் வேணாம் மரியாதை இங்க வந்து போன அவ ஒரு பக்கம் கதவு அடிச்சுட்டு போகவே இந்த கஷ்டத்திலேயே இந்த தம்பி பயிலுக்கு ஒரு குதூகலம் இவனும் அசிங்கப்பட்டான் பண்ணாமல மாதிரின்னு சொல்லி சிரிச்சிட்டு இருக்கான் இந்த கவலையும் இல்லாம மார்னிங் எழுந்து வராங்க ஆல்ரெடி இவனுங்க ரெண்டு பேர் வந்து ரெண்டு பேருக்கு பிரேக்பாஸ்ட் எல்லாம் பிரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இவனுங்க பண்ணதுன்னு அதை கீழே துப்பிட்டு மறுபடியும் கோச்சிட்டு போறாளுங்க ஈரன் ஈரோ பிடிச்சு திட்டு இதுக்கு என்ன ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டே இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன பைத்தியம் நான் தான் சொல்லிட்டு இல்ல பிரேக்கப் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமும் வந்தா என்ன அடுத்தோன்னு கேக்குறா ஈரோ ஆமா எனக்கு பைத்தியம் தான் ஏன்னா ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக பிரேக்கப் பண்ணதுல என்னால ஒத்துக்க முடியாது மறுபடியும் ஒண்ணு சேர்ந்து வாழலாம் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடு நான் கொடுக்கற விளக்கத்தையாச்சும் கேளு பிளீஸ் அப்படின்னு சொல்றான் ஈரன் என்னாலதான் கேட்க முடியாது பின்னாடி வராதீங்கன்னு சொல்லி கத்தி விட்டு போயிட்டா ஈரன் வேலை மேல உட்காந்து தூங்கிட்டு இருப்பா நீ இப்படியே தூங்கிட்டு இருந்தா வேலை விளங்குன மாதிரிதான் ஒண்ணு நம்மனா பிரயோஜனப்படாதான் நான் வேற ஒரு ஆளை எடுத்திருக்கேன் அந்த தம்பியால தான் இனிமே சேல் ஆக போதுன்றாங்க வேற யாரு ஈரோ தான் நீங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு கிளம்புங்க என்னவா ஈரோ எனக்கு பார்ட் டைம் ஜாப் தேவைப்பட்டு நான் வந்திருக்கேன் அதுல உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஏன் பயப்படுறேன் உன்னோட வேலை போயிடும் எனக்கு அதெல்லாம் வேணா அவங்க அவங்க வேலையை பாத்துக்கலாம்னு சொல்லி இருக்க கஸ்டமர் எல்லாம் அவ்வளவு சிரிச்சுக்கிட்டு அழகா அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கான் இவ கண்ணா இவளாலே நம்ப முடியல ஏன்னா ப்ரௌடா இருக்க பிளேஸ்ல கூட போக மாட்டான் ஆனா இப்ப பீமேல் கஸ்டமரா இருந்தாலும் சரி மேலா இருந்தாலும் சரி அவ்வளவு அழகா சிரிச்சுக்கிட்டே அவங்க வெல்கம் பண்றான் இவளுக்காக இந்த அளவுக்கு இறங்கி வந்திருக்கானே லைட்டா மனசு மாறுது இருந்தாலும் குரங்கு புத்தி வேணாங்குது இந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் பிள்ளை விட்டு கொடுக்கற மாதி
அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டதுனால தான் இப்ப இவ்வளவு ஹாப்பியா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க உனக்கு கிடைக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வாய்ப்பே யூஸ் பண்ணிக்க போறது இல்ல கடைசி வாய்ப்பே யூஸ் பண்ணிக்க போறது இல்ல இதுக்கு மேலே உங்ககிட்ட புலம்பிட்டு இருக்க என்னால முடியாது நீ தான் சொல்லிட்டல நான் வேணான்னு இதுக்கு மேல உன் வாழ்க்கையில வந்து நான் உனக்கு கஷ்டமோ படுத்த மாட்டேன் நான் டைரக்டா கிளம்பி எங்க அப்பா அம்மா கூட போயிடுறேன் நாங்க வந்து கிளம்பிடுறா சீனியர் அக்காவும் இல்ல நம்மளுக்கு எல்லாம் செட் ஆகுது பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாங்கிறாங்க ஏட்டி ஒரு லிப்ஸ்டிக் ஒடிச்சதுக்கு போய் எந்த முட்டால் தான் பிரேக்கப் பண்ணுவாங்களா கொஞ்சமாச்சும் மூலியோட பேசி ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு உனக்கு அவ்வளவு கேஷுவலா போச்சா என் லிப்ஸ்டிக்ங்கிறது பணம் போட்டு தானே வாங்கணும் அதுக்குதான் சின்ன பசங்களை டேட் பண்ண கூடாதுங்கிறது புத்தியை காமிச்சுட்டல இல்ல இல்ல நம்மளுக்கு செட் ஆகாது பிரேக்கப் சொல்லிட்டு போறாங்க லிப்ஸ்டிக்கை மெதிச்சதுக்கு போய் பிரேக்கப் பண்றாங்க அவன் என்னால உன்னெல்லாம் விட்டு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்கள கிஸ் பண்றான் ஹீரோன் கிஸ் பண்ணது ஹீரோக்கு சரியாகிடும் நடிச்சுட்டு இருக்கான்னு சொல்லி அங்க இருந்து கோச்சுக்கிட்டு போவா ஹீரோ தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ என்னோட எக்ஸ் மேல எனக்கு லவ்னு ஒரு விஷயம் இருந்ததே இல்ல அவதான் எனக்கு ரஷ்யன் சொல்லி சுத்திட்டு இருந்தா அவளுக்கு நான் கடமை பட்டுக்க ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா அதனால நானும் அவ கூட பேசிட்டு இருந்தேன் கண்டி எங்களுக்குள்ள மத்தபடி வேற எதுவுமே இல்ல பிளான் பண்ணி உன்னையும் பிரிச்சுட்டு அவ அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்பயும் ஒத்துக்காம கிளம்புவா ஹீரோ தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ சின்ன வயசுல எனக்கு நீ தாங்கறது முடிவு ஆகிட்டு அதனாலதான் நீ என்ன தொட்டப்ப எனக்கு எதுவுமே ஆகல அப்படின்னு ஒரு பிளாஷ் பேக்க சொல்றான் அவங்க சித்தி இருக்கவே இவனுக்கு சுத்தமா விருப்பமே இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கப்ப அவங்க தான் சாப்பாடு எல்லாம் கொடுப்பாங்க சாப்பிடாம அவங்க அவமதிப்பான் அதனால அவங்க அப்பா இவனை போட்டு அடிச்சிருவாருன்னு அழுதுட்டு இருப்பான் ஹீரோ எனக்கு ஏதோ ஒரு சர்ஜரின்னு பக்கத்து பெட்லதான் இருந்திருப்பான் இவன் அழுகவே வந்து இவதான் சமாதானப்படுத்திருப்பான் பிளீஸ் தயவு செஞ்சு அழுகாத எல்லாமே சரியாகிடும்னு அப்ப இவ தொட்டப்ப எந்த அலர்ஜியுமே இவனுக்குள்ள கிரியேட் ஆகவே இல்ல அதனாலதான் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் ஹீரோயின் டச் பண்ணப்ப இவங்களுக்குள்ள சின்ன வயசுல அந்த பாண்டிங் இருக்கவே அப்பயுமே இவனுக்கு எந்த அலர்ஜியுமே கிரியேட் ஆகல ஏன்னா நீ அப்பயும் சரி இப்பயும் சரி அவ்வளவு ஒரு கேரிங்கா தான் என்ன டச் பண்ண அதனாலதான் எனக்கு அப்படி ஆகல இவ செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ நீ என் வாழ்க்கைக்கு வேணும் நீ இல்லாம என்னால வாழ முடியாதுன்னு கேக்குறான் அப்படியும் இதோட மனசு இறங்கல அங்க நின்னு ஹீரோ பாக்குறான் சரி அவளா மனசு மாறி வரட்டும் சொல்லி சைலண்டாவே விட்டுடுறான் இவன் ஒர்க் பண்ற அந்த இடத்துக்கு இவங்க ரெண்டு பேர் கிளம்பி வராங்க எங்களுக்கும் பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு எனக்கு லவ் செட்டே ஆகல அப்படி பாதியில அந்துட்டு போயிடுச்சுன்னு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க வெளியே ஏதோ ஒரு குழந்தை அழுகுற சத்தம் கேக்குதுன்னு போய் பார்த்தா ஒரு அம்மா தனியா லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அந்த குழந்தைய விட்டு அந்த கடையோட ஓனர் அந்த அம்மாவோட ஃப்ரெண்டு அதனால குழந்தை கொஞ்சம் பாத்துக்கோ நாளைக்கு வந்து நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன்ட்டு அந்த கை குழந்தைய விட்டு போயிட்டாங்க அந்த ஓனரும் ஐயோ இந்த குழந்தை கத்திட்டே இருக்கு என்னால இதை மெயின்டைன் பண்ண முடியாதுரா தம்பி உனக்கு நான் லீவு கொடுத்து டபுள் சேலரி கொடுக்குறேன் இந்த குழந்தைய மட்டும் பாத்துக்கோன்னு சொல்லிடுறாங்க இவங்க மூணு பேர் தான் அதை டேக் கேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாப்பா கக்கா போயிடுச்சு அதை கிளீன் பண்றதுக்கு மூணு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு மத்த ரெண்டு பேரும் எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க ஹீரோ தலையில தான் விடுஞ்சிருது ஹீரோக்கு ஒண்ணுமே தெரியலன்னு ஹீரோயின் கிட்ட இந்த ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணு சொல்லி கூப்பிடுறான் குழந்தைக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டைப்பர் எல்லாம் மாத்தி விட்டாங்க ஹீரோயின் கேக்குறா உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா அந்த குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை அந்த குழந்தைய தொடரப்ப உனக்கு எந்த அலர்ஜியுமே கிரியேட் ஆகவே இல்ல எல்லாமே உன்னோட மனசை பொறுத்துதான் நீ ஒருத்தவங்க ஒரு வெறுப்பு உணர்ச்சியோட பாக்குறேன்னா அவங்கள பார்த்தாலே உனக்கு வெறுப்பா மட்டும்தான் ஃபீல் ஆகும் அதுவே நீ ஒரு காதலோட ஒரு பாசத்தோட பாக்குறேன்னா உனக்கு அவங்க மேல வெறுப்பு வராம மாறுதல ஒரு அன்பு கிரியேட் ஆகும் அந்த அன்பு உன்னோட அலர்ஜில இருந்து உன்னை மீட்டு கொடுக்கும் நீ ஏன் நல்லா யோசிச்சு பாருன்றா அந்த விபத்து ஏற்பட்டப்ப இவன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது இவனோட ஸ்டெப் ஆமதான் அது ஒரு ரத்த கையோட இவனை தொற்று அந்த காரணத்தினாலதான் இவனுக்கு அந்த அலர்ஜி கிரியேட் ஆகி இருக்கும் அவங்க மேல இருக்க வெறுப்புனால அதனால ஹீரோ இப்ப புரிஞ்சுக்கிறேன் யாரையுமே அந்த மாதிரி நம்ம பாக்க கூடாது நம்ம மைண்ட் மாத்தணும்னு அந்த பேரண்ட்டும் வந்து அந்த குழந்தைய வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க ஹீரோயினும் ஹீரோவும் இப்ப ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்க வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க அம்மாவோட சமாதிக்கு வருவாங்க அங்க அப்பாவும் சித்தியும் இருப்பாங்க ஹீரோயின் சரி ஓகே நம்ம போலாமா அப்புறமா வேணா வரலாமா அப்பா பார்த்தா கோவப்படுவாருன்னு சொல்லுவா ஹீரோ அதெல்லாம் இல்ல நானும் மன்னிப்பு கேட்கணும் வான்னு சொல்லி அவங்க அப்பா கிட்ட மன்னிப்பு கேக்குறான் ஒரே ஒரு வாட்டி எனக்கு விளக்கம் கொடுக்க டைம் கொடுங்கன்னு அவங்க அப்பாவும் இவன் கேக்குற அந்த ஒரு நிமிஷம் குடுக்கிறாரு ஹீரோவும் இந்த மாதிரி வேணும்னு நாங்க போய் சொல்லலப்பா என்னோட அலர்ஜி உங்களுக்கு புரியல இந்த ஒரு பொண்ணால மட்டும் தான் என்னோட அலர்ஜிய கொண்டு வர வைக்காம இருக்க முடிஞ்சிச்சு அதனாலதான் அப்பதிக்கு ரெண்டு பேரும் டேட் பண்ணலான்ட்டு ஒரு கான்ட்ராக்ட போட்டோம் ஆனா நாலு இடைவில எனக்கு இவ்வளவு ரொம்ப பிடிச்சு போய் இப்ப நாங்க உண்மையாவே டேட் பண்ணிட்டு இருக்கப்பா அப்படின்னு சொல்ல
இல்லாம இங்க வந்து நேரத்தை வீணடிக்கணும் நம்மளுக்காக ஒருத்தி இருக்கா அவளை விட்டு கொடுத்துட கூடாதுன்னு இப்பதான் உரைக்குது அவ ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கா அங்க போயிட்டு தயவு செஞ்சு நில்றா சொல்லும் எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம அனுச்சிருன்னு சொல்லி அவ எப்படி எல்லா மொழியிலயும் ஐ லவ் ஐ லவ் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்திருப்பாளோ அது மாதிரி இவரும் எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணி தூக்கி போட்டுட்டு இருக்காரு இத்தனை வருஷம் நம்ம கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டாரான்னு ஏங்கிட்டு இருந்த பொண்ணு அவர் இந்த மாதிரி ஐ லவ் சொல்லவே அவ்வளவுதான் அவளும் மனசுருகி அவரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா தம்பி பைய வீடு முழுக்க லிப்ஸ்டிக்காலே அலங்காரம் பண்ணி வச்சிருக்கான் இனிமே ஒரு லிப்ஸ்டிக் கூட மெதிக்க மாட்டேன் தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிரு லிப்ஸ்டிக்கால உனக்கு வீடு கட்டி தர அளவுக்கு எனக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு அந்த அளவுக்கு மேல லவ் இருக்கு என்ன விட்டு போயிடாதன்னு சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பக்கம் சேர ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒரு பக்கம் சந்தோஷமா இருக்காங்க எக்ஸ் கூப்பிட்டு வச்சு ஹீரோயின விட்டு போயிடு அவனோட சிச்சுவேஷன் இப்ப சரி இல்ல நான் நினைச்சா மாத்த முடியும்னு எவ்வளவு பேரம் பேசி பாக்குறா ஹீரோயின் லவ்ங்கிறது போர்ஸ் பண்ணி வர வைக்க கூடியது கிடையாது அதையும் உனக்கு புரிய மாட்டுது இப்பயும் சரி இப்பயும் சரி அவருக்கு மேல லவ் இல்ல அத புரிஞ்சுகிட்டா பெட்டரா இருக்கும் அந்த தோண்டு போன கம்பெனியை மீட்டு கொண்டு வர எங்களால முடியும்னு ஹீரோ கிட்ட வந்துட்டு நான் இருக்கேன் வாட்ச் எல்லாம் போல நாங்க வந்து கூப்பிட்டு வரா இவங்க ஆறு பேரும் சேர்ந்து அந்த கம்பெனிக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சில எம்ப்ளாயிஸும் சேலரியே இல்லாம ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒத்துக்கிட்டே இவங்க கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்க கிட்ட இருந்து திருவிண்ண கேம் வெளியேதோ அவளே கஷ்டப்பட்டு உருவாக்குன மாதிரி அந்த கேம் பிரசன்ட் பண்ணிட்டு இருப்பா அந்த இடத்துக்கு ஹீரோட அசிஸ்டன்ட் வந்து எல்லா ப்ரூஃபையும் சப்மிட் பண்ணிடுறாரு இந்த மாதிரி இவ திருட்டு வேலை பாத்துருக்கானு அதை எப்படி இவங்க பண்ணாங்கறத காமிக்கிறாங்க அவளுக்கே தெரியாம தம்பி பைய தான் அவளோட ரூமுக்கு போயிட்டு கேமராவை பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருக்கான் அந்த கிளிப்பிங் சப்போர்ட் காமிச்சு அங்க இருந்து திருடின ஹார்ட் டிஸ்க தான் கொண்டு வந்து இவ கிட்ட கொடுத்திருக்காங்க அந்த கிளிப்பையும் போட்டு காமிச்சிடுறாங்க அவ்வளவுதான் வில்லி பயங்கரமா காண்டாயிட்டா என்னமே இவளுக்கு அகைன்ஸ்டா திரும்பிட்டா ஆமா இவங்க எல்லாருமே பண்ணாங்க இதுக்கு நானும் ஒரு ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லி அவனுமே சரண்டர் ஆகிட்டான் கம்பெனியோட பிரசிடென்டே வந்துட்டு இதுக்கு மேல இந்த வேலையில நீங்க இருக்க முடியாது மாயனா உங்களோட சொந்த தேவைக்காக இத்தனை பேர் கொண்ட கம்பெனியவே நீங்க வேலை பேசிருக்கீங்க அது ரொம்பவும் தப்பு அதனால நீங்க ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிடுங்கன்னு சொல்லி வேலை விட்டு தூக்கிட்டாங்க எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டு அங்க வந்து வெறும் கை வீசிட்டு போறா ஹீரோயின் அப்பாடா இப்பதான் எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி அவ கண்ணாடியை போட்டு ஜாலியா வருவா இந்த கண்ணாடியை கொடுத்தாருல அந்த மனுஷன மீட் பண்றா ஐயோ மறுபடியும் கண்ணாடி புடிங்கிட்டு போக வந்துட்டாரு போலனு அப்படியே தடுமாறி விழப்போவா ஹீரோ வந்து தாங்கி பிடிக்கிறான் என்ன ஆச்சு என்ன விஷயம்னு கேட்டா இந்த மாதிரி இந்த கண்ணாடி எனக்கு ஒருத்தர் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி அந்த பிளாஷ் பேக் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எல்லாமே சொல்றா ஹீரோ அடமாட சாம்பிராணி இந்த அளவுக்கு நீ பேக்கா இருப்ப இந்த கண்ணாடி ஒரு விஆர் கிளாஸ் எங்க கம்பெனில இருந்து தான் புதுசா உருவாக்குனாங்க இத இந்த மாதிரி நாலஞ்சு ஸ்ட்ரேஞ்சருக்கு குடுக்க சொல்லி நாங்க தான் அந்த அங்கிளையும் அனுப்பி வச்சோம் அத போய் லக்கு நினைச்சு சுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்க இப்ப புரியுதா நம்ம வாழ்க்கையில லக்கு அன்லக்குங்கறத நம்ம தான் தீர்மானிக்கணும் நீ இத்தனால ஊ மேல நம்பிக்கை வைக்காம இருந்த அதனாலதான் நீ அந்த லக்கு தேடி தெரிஞ்சிட்டு இருந்த ஆனா என்னைக்கு ஊ மேல நம்பிக்கை வச்சியோ அப்ப அந்த லக்கு உனக்கு தேவைப்படவே இல்ல இனிமே அந்த கண்ணாடி உனக்கு தேவைப்படாது ஏன்னா என்னோட லக்கி நீ இருக்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் கிஸ் பண்றதோட இந்த மூவியே இங்க கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு சீக்கிரமே இன்னொரு நல்ல மூவியோட பாக்கலாம் தேங்க்யூ சோ மச் பாய் வாட்சிங் பாய்